ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் யூசேஜ் ஆஃப் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் இஸ் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் போதை பொருட்கள் உபயோகிப்பது சட்டப்படி குற்றம் இன்னும் தூக்குனா பந்தல் வானத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு குறைச்சுக்கோ ரெண்டு ரெச்சு குறைச்சுக்கோ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் போட்டிருக்கிற பந்தல் பத்தாதுன்னு தோணுது ராதா ஒரு நிச்சயத்துக்கு ஊருக்காரங்க எல்லாரும் வருவாங்க பாதி பேர் வெயில் நிக்க முடியாது இல்ல இது மாதிரி இன்னொன்னு இருந்துச்சுன்னா வடக்கு பக்கமும் கவர் பண்ணிடலாம் வடக்கு பக்கம் மட்டும் இல்ல வர பாதை ஃபுல்லா போட்டுருவோம் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு வந்துகிட்டு இருக்கு படுத்துனாலும் <laughs> 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 இங்க யார் தூங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா என்ன உங்களுக்கு மண்டையில எதுவும் பிரச்சனையா அவரே அப்பா என் அப்பா இல்லைன்னு சொல்ல போறீங்களா என்ன ஏ உண்மையை சொல்லணும்னா அப்பா தான் இருந்தாலும் அப்பான்னு ஒருமுறை சொல்ல முடியாது கோடி தடவை சொல்லி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நியாயம் நீதி நேர்மனு வாழ்ந்த மனுஷ இவர் குளிச்சுட்டு சந்தனம் போட்டு வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தியா இந்த நேரத்தில் நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி தொந்தரவு பண்ண விரும்பல நான் வரேன் அப்பா 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 என்னடா தூங்குறீங்களா இல்லை மூச்சு நின்றுச்சான்னு பார்த்தேன் மூச்சு இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு எதுக்குடா ராமநாம மாதிரி அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்க மூக்கில் வரல வச்சா தெரிய போகுது உங்களை ஒரு முறை இல்லை பல முறை அப்பான்னு சொல்லலாம் தலையாரி சொன்னார் அதனால கூப்பிட்டு பார்த்தேன் சரி நீங்கள் தூங்குங்க டேடி டேடி ஓமை டேடி நீ தூங்கு டேடி ஐயோ எங்க போச்சு அது நான் எங்கன்னு தேடுவேன் ஐயோ யாரோட கால் அது என்னோட கால் தான் இங்க என்ன பண்றீங்க உன் கால்ல தான் பெரிய கொலுசு இருந்துச்சு அது எங்க அது குளிக்கும் போது கலட்டி வச்சுட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ற அன்னைக்கே கலட்டி வச்சிருக்க அதை போட்டுட்டு நடடி சத்தமா நடடி உன் அத்தையோட குத்து விளக்கு இந்த கட்டுல கடியில இருக்குதுன்னு தான் தினகரம் சொன்னான் யாராச்சும் இங்க இருந்து திருடிட்டு போயிட்டாங்களா ஊர் முழுக்க திருடங்கதான் என்ன பண்றது அத ஒரு நாள் சித்தப்பா எடுத்துட்டு போனாரு அதுக்கப்புறம் இங்க வரல அப்படியா ஐயோ கடவுளே நான் இப்ப இத எங்க போய் தேடுவேன் எங்கேயுமே காணமே உங்க அக்காவோட விளக்க நீங்க தான் எடுத்துட்டு போனீங்களாமே எங்க போய் வச்சிங்க கடவுளே கிடைச்சிருச்சு நான் இத தேடாத இடமே இல்ல ஹெட் மாஸ்டர் அவங்க அக்காக்கு விளக்கு வைக்க போறாரு ஏன் இந்த ஷேவிங் கிரீம் இந்த அடி அடிக்கிறீங்க ஷேவ் பண்றதுக்கு தானே லத்தி சார்ஜ் ஒண்ணும் இல்லையே விளக்கு கடிச்சிடுச்சு கொஞ்சோண்டு புளி போட்டு தேய்ச்சா அக்கா கலருக்கு வந்துரும் பல பழக்கம் கொஞ்சம் மஞ்சளும் மசாலா பொடியும் போட்டு கடுகு போட்டு வருத்தன்னு அதோட வாசனையே வரும் இந்த வீட்டுல எத்தனை விளக்கு இருக்கு இந்த விளக்குலதான் ஏத்தணும்னு அப்படி என்ன கட்டாயம் இருக்கு ஆமா இந்த விளக்கு ஏத்தணும் தான் எனக்கு கட்டாயம் நான் மட்டும் இல்ல அக்காவும் அதத்தான் நினைப்பாங்க அப்பா கொஞ்சம் மயக்கத்துல இருக்காரு ஐயோ ஒண்ணும் இல்ல தூங்குறாரு நேத்து ராத்திரி அஞ்சு நிமிஷம் கூட அப்பா தூங்கல தூங்க மாட்டாரு இன்னைக்கு நிச்சயம் முடிஞ்சு கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் உங்க அப்பா தூங்கவும் மாட்டாரு தூக்கமும் வராது மாதவன் கிட்ட ராதாக்கு ஒரு கம்மல் செய்ய சொன்னேன் நான் போய் அதை வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் கம்மல் எத்தனை பவுனு ரெண்டு பவுனுக்கு அரை பவுன் கம்மி எல்லாரும் போகும் போது அந்த ராமசாமி கம்மல எடுத்துட்டு போயிட்டான் இங்க ஒவ்வொரு விஷயம் நடக்கும் போது மனசுல தோன்றது அந்த துரோகியோட முகம் தான் இருக்க கண்ணை மூடிக்கிட்டாலும் அந்த முகம் மறையாது இப்படி முறைச்சு பார்க்கும்
இன்னைக்கு ராதாவுக்கு நிச்சயம் நடக்கிறது ராமசாமி குரூப்புக்கு தெரியுமா என்ன யாரும் சொல்லல ஆனா தெரியாம இருக்குமா அப்படின்னா கம்மல் வாங்க போகும்போது அந்த குரூப்போட நிலவரம் என்னன்னு மட்டும் நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்க நேரம் பார்த்து நெஞ்சில குத்துறவங்க குரூப் ஆளுங்க ஒருவேளை உன் அப்பாவும் அவனை தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு அதனாலதான் காலையிலேயே அவரு தூங்குற மாதிரியே இருக்காரு தூங்குறேன் <laughs> 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 கிருஷ்ணா பதினோரு வருஷமா திறந்து மூடிக்கிட்டு இருந்த என்னோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையோட கதவை தான் இப்போ நான் திறந்தேன் இன்னைக்கு என்னோட தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஷட்டரை தூக்க வேண்டிய நாள் நேர்மையாக இருந்ததுக்கு பிரசிடென்ட்கிட்ட இருந்து மெடல் வாங்கின வாத்தியார் நாராயணனுடைய பொண்ணு என்னோட வாழ்க்கைக்குள்ள உன்னோட ஆசீர்வாதத்தில் வரப்போறா நீ எங்களை பூரணமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் வர வர எனக்கு யார் மேலேயுமே நம்பிக்கை இல்லை அதனால தான் இப்படி சொல்கிறேன் எதுவும் நினச்சிக்காத ஒரு கிலோ தேங்காய் ரெண்டு பாக்கெட் அப்பளம் சாரு பேர் என்ன ராரு குட்டி இங்க பாருங்க ராரு குட்டி இங்க வாகனத்துக்கான தேங்காய் என்னதான் இருக்கு இதை வேணா ஒரு அஞ்சாறு லிட்டர் தரேன் அப்புறம் அப்பளம் நான் இங்க இந்த மாதிரி அப்பளம் தான் வைக்கிறேன் இத வாங்கணும்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல செலவாகும் இல்ல பாப்புலர் அப்பளம் இல்லையா பாப்புலர் அப்பளம் வண்டியில யூஸ் பண்ற மாதிரி எந்த ஸ்பேர் பாட்டையும் தயாரிக்கல தயாரிக்கவும் போறது இல்ல இல்லன்னு சொல்லியா ஏன் டென்ஷன் ஆகுற இன்னைக்கு எனக்கு டென்ஷன் ஆனால் தான் அதான் சூடா இருக்க முன்னாடி வந்த வரணை எல்லாம் அந்த ராமசாமி குரூப்புக்கு எடுத்துட்டாங்க ராதாவோட விஷயத்துல நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவு பயம் இருந்துச்சு இவனுக்கு முன்னாடி இருந்தே ராதாவை பிடிக்கும்னு மேஸ்திரி என்கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு பிடிச்ச பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம்னு தெரிஞ்ச உடனே ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அழுதுட்டாரு அதனாலதான் முகத்துல லைட்டா ஷேப் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு என் பொண்ணை தங்க மாதிரி பாத்துப்பாருல பாத்துப்பா பிள்ளைங்களை ரொம்ப பாசமா பாத்துக்கிற அப்பாவும் அம்மாவும் இங்க இருக்கும்ல அப்படி இருக்கும்போது அவன் எப்படி தங்கமா பாத்துக்காம இருப்பான் சொல்லு என்னாச்சுடி என்னடா கதகளி ஆடிக்கிட்டு இருக்கா அப்பா அப்பா அம்மாக்கு விளக்கு ஏத்த போக வேண்டாமா அக்காக்கு எந்த விசேஷனாலும் இந்த விளக்கு தானே ஏத்துவாரு இன்னைக்கும் இதை ஏத்துங்க எங்க பழைய விஷயங்கள் எதையும் ஞாபகப்படுத்திக்காதீங்கன்னு நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி இருக்கேன் அத கேக்காம நீ அந்த விளக்க எடுத்து கழுவி கொடுக்கும் போதே இன்னைக்கு அண்ணிங்க வருவாங்கன்னு நான் நினைச்சேன் அக்கா கிட்ட விளக்கேத்தி வச்சு அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் இவ 
அதுக்காக தான் அவங்க வந்திருக்காங்க இதை விட பெரிய பாக்கியம் என்ன இருக்கு அவளுக்கு இறந்து போய் சொர்க்கத்துல இருக்கிற உன்னோட அக்கா இவளோட நிச்சயத்துக்கு இங்க வந்திருப்பாங்களா என்ன இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு டயத்துக்கு பஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்புறம் எப்படி இறந்தவங்க அம்மாவோட கண்ணாடியில பார்த்துதான் நான் கண்மை போட்டுன்னு அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லிருக்காங்க அப்பா அந்த நேரத்துல ரூம்க்கு வரவே இல்ல அப்படியா உம் அக்காவ என்னால பாக்கவே முடியலையே அவங்க கிட்ட எதுவுமே கேட்க முடியல இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு ஏன் முன்னாடி வராம போயிட்டாங்களே அக்கா எப்படி இருக்காங்க உடம்பு போட்டாங்களா அவங்க இறந்து அவங்க சாம்பல காசியில கரைச்சி ஒரு வருஷம் ஆகுது இப்ப வந்து உடம்பு போட்டாங்களான்னு கேக்குற வயசான காலத்துல டென்ஷன் ஆகும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் தோணும் அண்ணி வரும்போது வெறும் கையோட தான் வந்தாங்களா உனக்கு எதுவும் கொண்டு வரலையா அவ கொஞ்சம் பூ எடுத்துட்டு வந்திருந்த அது நல்ல விஷயம் இறந்துட்டா என்ன அவங்க சொர்க்கத்துல பூக்கடை வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு ரேஷன் கடை போறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது வாத்தியாரு நம்மளோட நிலத்துக்கு போற வழியில ராமசாமி ஆளுங்க வேலை கட்டி இருக்காங்க கம்மல் வாங்க போன தினகர் அவங்க கூட சண்டைக்கு நின்றுகிட்டு இருக்கான் அடிச்சு பிரிச்சிருப்பா அடிச்சிருப்பானா இந்த மண் எங்க உயிர்றா ஆகாயத்துல போய் நீ வேலி போட்டாலும் நான் தாண்டு வண்டாத அதிகம் பேசுனா காலை வெட்டி நாய்க்கு போட்டுருவ இந்த காலை வெட்ட எந்த நாயாலே முடியாதுரா வெளிப்படாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒத்துமையாது <laughs> 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 வெட்டுக்கும் <laughs> 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 சந்திரப்பனுக்கும் எங்க பொண்ணு ருக்மணிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நான் இது வரைக்கும் ஆட்சேபிக்கவே இல்ல ருக்மணி எப்படி இருப்பாளோ அவ்வளவு ரத்தம் குடிக்கிறாளா என்னங்க நீங்க ரொம்பவும் பாதிட்டீங்க போல இருக்கு சொல்றேன் கேளுங்க என் பொண்ணு ரொம்ப சாது ஒரு பூவை பறிக்கணும்னா கூட அவ்வளவு யோசிக்கிறவ அவளாவது ரத்தம் குடிக்கிறது அந்த பண்ணாடை எங்க போச்சுனே தெரியலையே எங்க போயிருக்காவ ருக்மணி ருக்மணி எங்க போயிருந்தாலும் என் கையில கடிச்சா நீ செத்தா ருக்மணி ஏ ருக்மணி எந்த வேலையும் பாக்குறது இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பாட்டியோட மடியிலே இருக்க வேண்டியது இதெல்லாம் சொன்னா அந்த பாட்டி காதல வாங்கிக்கதே இல்ல நல்லா தேடி ருக்மணி ருக்மணி நெல்லடி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பாத்ரூம்ல தண்ணி எடுத்து வச்சா என்ன அதுவும் நான் தான் செய்யணுமா என்னடி முறைக்கிற
இடியோட மழை பெய்யற சத்தம் கேக்குது வீட்டுக்குள்ளே மழை பெய்யுது மழை மட்டும் இல்ல புயலே அடிக்குது பாத்ரூம்ல தண்ணி ஊத்தி வைக்கல அதான் பிரச்சனையே நான் ஊத்தி வச்ச தண்ணியில தான் குளிச்சுட்டு வந்து இவ்வளவு பேசுறாங்க என்ன இது இவ்வளவு தோசை இருக்கு மூணு கோதுமை தோசை சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு பசி அடங்கவே மாட்டேங்குது அதனாலே ரெண்டு தோசையே திருடிட்டு வந்துட்டு சொந்த வீட்டுல யாராவது தோசை திருடுவாங்களா சொந்த வீட்லயே திருடங்க இருக்கும் போது திருடாம பசி அடங்கமா ராமசாமி குரூப்ல கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்க பையன் கூட வாழும் போது அனுபவிப்பேன் என்ன ராமசாமி குடும்பத்தோட வீட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அனுப்ப போறாங்களா என் குழந்த அந்த வீட்டுக்கு போக நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் இறந்து போன உன் அப்பாவை பத்தி தெரியும்ல இங்க இருக்கிற எல்லாமே உங்க அப்பா உருவாக்குனது அவன் சம்பாதிச்சு வச்சதான் இவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க நீ அழறத அவன் பார்க்காம இருப்பானா என்ன சொல்லு வருவா உன்னை காப்பாத்த ஒருத்த வருவான் கண்டிப்பா வருவான் கிருஷ்ணா என்னாச்சுல <laughs> 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 என்னோட ரெண்டு பிள்ளைங்களோட நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இங்க பாராமணி உன்னோட வாழ்க்கையை காப்பாத்தாதான் ராமசாமி குரூப்புக்கு இந்த இடத்த கொடுத்தேன் ஆனா அவ என்ன ஏமாத்திட்டான் இந்த மண்ணை திருப்பி வாங்கி உனக்கு மோட்சம் கொடுத்துட்டு தான் நான் சாகேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கடவுளே நினைச்சாலும் என் பசங்களை விட்டு என்னை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது நீ எப்பவும் என் கூடவே இருந்து அவங்கள நல்லபடியா ஆசீர்வாதம் பண்ணு கொஞ்சம் நில்லுங்க ராமசாமி குரூப் என் புருஷனிய குழந்தைய ஏமாத்துறாங்களா அவங்கள தனியா விட்டு போயிடாது நான் அவங்கள தனியா விட்டனா நல்லா இருக்க நீங்க கவலைப்படாம இருங்க ராமசாமி குரூப் கிட்டேந்து அந்த இடத்தை எப்படியாவது வாங்கிடுவோம் சரிங்களா போதும் இந்த வேலையில யாரு பாக்குறது ஐயப்பா எங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயா நேரம் என்னாச்சுன்னு தெரியுமா பந்தல மட்டும் போட்டா போதுமா அந்த ஓலையை கொஞ்சம் நகத்துங்க நான் போய்க்கிறேன் ஓலையே நகத்துணுமா இது ஆளுங்க யாரும் வராம இருக்கிறது கிணத்துல இருந்து தண்ணி மொழனும் இந்த கிணத்துல யாரும் இல்லையா இவளுக்கு ஒரு கம்மல் வாங்க தினகரன் காலையில போகும்போது ராமசாமி ஆளுங்க வேலிய போட்டு நேரம் வேஸ்டா போச்சு சரி போனா போட்டும் தினகரான்னு நாங்க எல்லாரும் சொன்னோம் அதை இன்னைக்கே வாங்கி ஆகணும்னு தினகரன் பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் நீங்க எது கழுகுறீங்க கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கு சந்தோஷத்தால ராதாக்கு இப்படி ஒரு புருஷன் கிடைக்கிறது ஒரு பாக்கியம்தான் எனக்கு ஒரு இடம் கடவுள் அப்படி கொடுக்கல ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா எல்லாரும் வரட்டும் சாமி வர வேண்டிய எல்லாரும் சீக்கிரமா வந்துருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லாரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்ததான் நல்லா இருக்கும் எல்லாரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் உருட்டுறதுக்கு நான் என்ன கபடி விளையாடி சரி விடுங்க நான் சொன்னதை பெருசா எடுத்துக்காதீங்க வந்துட்டாங்களா அம்மாடி அம்மாடி பையனோட அப்பா அம்மா எல்லாரும் வந்துட்டாங்க எங்க அக்கா சந்தோஷப்படுவாங்க எங்க அக்கா சந்தோஷம் மாலதி அவங்க வந்துட்டாங்க வாங்க உள்ள வாங்க யாருக்கும் தெரியாம அவன் விருப்பப்பட்ட ஒரு தேவதான் மாஸ்டரோட பொண்ணு ராதா ஒரு பையன் ஆசைப்பட்ட பொண்ணு கைய பிடிச்சு கொடுக்கறதா ஒரு அப்பாவோட கடமை அந்த கடமையே நான் செய்யறேன் அப்படி இருக்கும்போது தங்கத்துக்கும் வெள்ளிக்கும் கணக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அதிகாரி ஐயப்ப பந்தல் போடுற நாராயண 
போஸ்ட்மேன் மகேஷ் பால் போடுற நாராயண நம்ம பஞ்சாயத்து தலைவர் சதாசிவா அண்ணன் சந்தன முதலியார் இப்படி ஊரில் இருக்க எல்லா பைத்தியமும் இங்கே தான் வந்து உக்காந்துருக்குங்க நீங்கள் மட்டும்தான் அங்கே இல்லை அந்த அதிகாரிக்கிட்டையும் தினகரனோட சித்தப்பா கிட்டையும் தலகணம் தாங்கலை அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு வைங்க இந்த ஊரில் இதை விட தலகணம் யாருக்கும் இல்லைன்னு தோணும் உண்மையை சொல்லணும்னா இதுதான் தலை இந்த மாதிரி பெரிய தலை இந்த ஊர்லேயே இருக்கான்னு சொல்லுங்க முதலாளி நீங்க அங்க போகாததும் நல்லதா போச்சு அவங்க உங்களை கூப்பிடாததும் நல்லதா போச்சு நீ அங்கிருந்து திடுதுப்புன்னு ஓடி வந்து ஒவ்வொன்னா சொல்லணும்னு தேவையே இல்ல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு என்ன முடிவெடுத்துக்கிறாங்கன்னு வந்து சொல்லு அப்பதான் நான் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் வர இருபத்தி மூணாம் தேதி காலையில குளிகைக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல முகூர்த்தம் இருக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு சிம்ம ராசிக்கு சுக்கர தேவத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல முகூர்த்தம் இருக்கு இந்த வருஷத்திலேயே அது நல்ல முகூர்த்தமா இருக்கணும் என்னப்பா அப்படியே இருக்கட்டும் நல்ல முகூர்த்தத்தை பார்த்து கூறீங்கன்னு சகாதேவன் சொன்னான் அப்படி ஒரு முகூர்த்தம் கிடைக்குமா கண்டிப்பா சகாதேவன் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல முகூர்த்தம் பார்த்து குறிச்சு அப்படின்னா பாருங்க வர ஆவணி பதினாறு சந்திரனும் வியாழனும் கட்டாயத்துல வர நல்ல நாள் பேஷா இருக்கு அவரும் வரட்டுமே அவரும் வந்து சந்தோஷப்படட்டும் அன்னைக்கு காத்தால பாருங்க பத்துல இருந்து பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்ல நாள் முடியுது அதை விட நல்ல நாள் இந்த பஞ்சாங்கத்துல இல்லைன்றா அப்பனா வேற பஞ்சாங்க வாங்கலாம் வாங்கினாலும் சரி அதுல ஒன்னும் இருக்காது ஆணி பதினாறுங்கிறது ரொம்ப தூரம் இல்லையே உடனே வந்துடும் எப்ப வேணா வரட்டும் எங்க பக்க சகாதேவன் ரெடியா இருப்பா ஒரு ஆள் மட்டும் ரெடியான எப்படி கல்யாணம் நடக்கும்னு சந்தேகமா இருக்கு உங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் எந்த விஷயத்தையும் நாம லேட் பண்ணவே கூடாது ஆமா ஆமா சீக்கிரமே கல்யாணத்தை முடிச்சா அது நல்லது அதுக்கேத்த மாதிரி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிடுங்க உங்களோட இந்த பாசத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பார்க்கும் போது இப்படி ஒரு ஜென்மத்தை கொடுத்த அந்த ஈஸ்வரனுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் எந்த முகூர்த்தமா இருந்தாலும் சரி என் பொண்ணோட கல்யாணத்தை எல்லாருமா சேர்ந்து நிச்சயம் பண்ணுங்க எனக்கு என் பொண்ணோட கழுத்துல சகாதேவன் தாலி கட்டுறத பார்க்கணும் எனக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் அதுதான் தேவைப்படுது நீங்க இப்ப ஒரு முடிவுக்கு வரலனா மாஸ்டர் அழுக ஆரம்பிச்சுடுவாரு ஆஹ் முடிவெடுக்க ஒண்ணும் இல்ல அதுதான் முகூர்த்தம் என்ன சொல்ற முத்து கிருஷ்ணா என்ன மேஸ்திரி என்ன உங்க கிட்ட கேட்டு என்ன பிரோஜனம் என்ன தினகரா போதும் அது நல்ல முகூர்த்தம் தான் அப்போ வர ஆணி பதினாறு முகூர்த்த தேதியை வச்சுக்கலாம் கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷம் அதிகரிச்சு எல்லாரும் ஒத்துமையா சந்தோஷமா இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைப்போம் நிச்சயம் முடிஞ்சது முதலாளி நிச்சயம் முடிஞ்சது மந்திரி சபையில ஆள் எடுக்கிற மாதிரி எல்லாரும் கட்டி பிடிச்சு உமாவும் கொடுத்தாங்க ஆணி பதினாறுக்கு கல்யாணத்தையும் வச்சிருக்காங்க ஆணி பதினாறு ரொம்ப நல்லா அதை விட ரொம்ப நல்ல நாள் உங்க அம்மாவோட பதினாறு அத முடிஞ்சிருச்சுல என்ன உம் அங்க தேதி குறிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது உள்ள இருக்கிற பொண்ணுங்கள்லாம் சேர்ந்து அவ போட்டிருந்த நகையை ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கா இவ்வளவு நாளா உங்க கூட இருந்தோம் நாராயண மாஸ்டருக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கல இன்னைக்கு சும்மா ஒரு கம்மல குடுக்குறாங்க அதுவும் ஏழு பவுனு ஏழு பவுனு ஏழு பவுனா எனக்கு நம்பிக்கையான ஒரு ஜோசியரை இன்னைக்கு காலையில போய் நான் பார்த்த ஆணி பதினாறு காலையில பத்துல இருந்து பதினோரு மணிக்கு நடுவுல நமக்குள்ள இருக்கிற வைராகியத்தை மறந்து ராமசாமி குரூப்பும் சின்ன குரூப்பும் ஒன்னாகிறதுக்கு இதை விட நல்ல முகூர்த்தம் கிடைக்காதுன்னு அவர் சொன்னாரு சின்னா நம்மளோட ஒற்றுமைய நம்ம ஏன் இழக்கணும் விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் சின்னா முன்னெல்லாம் எனக்கு நானும் உனக்கு நீயும் நிறைய குழி தோண்டி இருக்கிறோம் அந்த குழியில் இருக்கிற தண்ணியில நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒழுந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு சம்மதத்தோட நம்ம பண்ண பாவங்களை நம்ம கழுவிடலாம் என்ன இதை நம்ம நடத்தினா என்ன நடத்தினா என்ன ஆணி பதினாறு நல்ல நாள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நிச்சயம் பண்ணுங்க அன்னைக்கே மோதிரம் மாத்திக்கலாம் மாத்திக்கலாம் துரோகிங்களாவே நம்ம கடைசி வரைக்கும் வாழ்றதுக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மம் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம் நம்மெல்லாம் மனுஷங்க தானே இப்படி ஒரு தீர்மானத்துக்கு நீங்களே வந்துட்டதுனால நான் இதை பத்தி யோசிக்க வேண்டியதில்லை 
ஆணி பதினாறு ருக்மணி கழுத்துல சந்திரன் தாலி கட்டுவான் நாம சம்பந்திகள் ஆகிறோம் உண்மையா சொல்ல போனா இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு ருக்மணினாலே வஞ்சாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கல்யாண நிச்சயமானாதான் அவ இங்க வந்து பாப்பன்னு சொன்னாங்க நாங்க போகமாட்டேன் உன்னை ஏங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஆணி பதினாறு ஆவணி பதினாறு எல்லாம் இவளுக்கு வேண்டாம் நீ எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் சின்ன உன்னோட அந்த பழைய வீடு பூட்டி தானே கிடக்குது ஆமா எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அதை வாடகைக்கு கொடு வாடகைக்க சந்திரப்பனுக்காக அண்ணன் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறாரு கல்யாணம் வேற ஆக போகுது சந்திரப்பனுக்காக ஒரு பெரிய பிசினஸ் நம்ம கொள்ளு தாத்தா யூஸ் பண்ண வெத்தலை பெட்டியை எடுத்து தொடச்சு கழுவி அத பெங்களூரோ ஹைதராபாத்தோ எடுத்துட்டு போய் வித்தா நம்ம கொள்ளு தாத்தா விட மதிப்பு அதிகமா இருக்கும் அது அங்கிருந்து பறந்து யூரோப்புக்கு போச்சுன்னா அந்த மதிப்பு எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதுதான் என்னோட பிசினஸ் அண்ணங்கிட்டே இது மாதிரி நிறைய இருக்கு விலைக்கு வாங்கினது விலைக்கு வாங்கினது அதெல்லாம் பத்திரமா பாத்துக்க சேஃப்டியான இடம் வேணும் அக்ரிமெண்ட் போட்டு வாடகை கொடுத்தா போதும் முக்கு மணிக்கு சொல்ல வேண்டாம் சொல்லிட்டீங்கன்னா வாங்க மாட்டோம் நினைச்சீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்ண <laughs> 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 அவளுக்கு என்ன மாப்பிள்ள பார்த்தது நானா அந்த வீட்டை வாடகைக்கு பார்த்தது நானா கவனமா இருங்க வாய்ப்பு கிடைச்சா அவளை ஏவி விட்டு உங்க அம்மா உங்களையே அடிப்பாங்க நமக்கு குழந்தைங்க இல்லாதது பொறக்காம இருக்க அந்த குழந்தைங்களோட பாக்கியம் பிறந்திருந்தா அவங்க கிட்ட அடி வாங்கி இருக்கணும் எங்கிருந்து ஒரு பொண்ணுடைய அழுகு சத்தம் கேட்ட மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு கேட்டுச்சா நான் அந்த வயசெல்லாம் எப்பவோ தாண்டியாச்சு இனி கேட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை புரியுது என்ன புரியுது என்ன பிரச்சனைன்னு புரியுது ஏதாச்சும் மனசுல இருந்தா சொல்லு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்குன்னு யாரும் இல்ல அப்புறம் நீ எல்லாம் எதுக்குடா மெய்சிய வச்சுட்டு சுத்துற உங்க அம்மாவுக்கு முத முதல்ல நான் லெட்டர் கொடுத்தப்போ என்னோட வயசு என்ன இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியும் அம்மா அந்த லெட்டர் ராமாயணம் புக்ல வச்சிருந்தாங்க அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது அந்த புக்ல இருந்து நான் எடுத்து என்னுடைய டிராயிங் டீச்சருக்கு நீங்க வாங்க வேண்டிய அடியை நான் வாங்கினேன் லவ் லெட்டர் எழுதுறதுல நீங்க ரொம்ப வீக்கு அப்படி லெட்டர் எழுதுனா இப்ப உள்ள பொண்ணுங்க விழ மாட்டாங்கப்பா நம்ம அம்மா விழுவாங்க உங்க லெட்டர் மேல நம்பிக்கை இருந்தா எனக்கு ஒண்ணு எழுதி கொடுங்க நான் யாருக்காவது எழுதி கொடுக்கறேன் அதை கொடு என்ன சித்தியும் பொண்ணு சேர்ந்து ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இவளுக்காக வாங்கின கம்பளை இன்னும் நீங்க பாக்கலல்ல இந்த கம்பளை வாங்குறதுக்கு அவன் ஒரு தாலியை வாங்கியிருந்தானா ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சி ஆணி பதினாறுல அவனுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க யாராச்சும் மனசுல இருக்காங்களான்னு கேட்டப்போ என்கிட்ட ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுன்னு சொல்றான் நான் அவனுக்காக ஒரு லெட்டர் எழுத போறேன் லெட்டர் எழுத போறா ஒரு 
எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாத ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய இவளுக்கு கட்டி வைக்கணும்னு என்கிட்ட எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாவ இதெல்லாம் நீ ஒரு தடவை போட்டு காட்டு நான் ஒரு தடவை பாக்கணும் அத குடுங்க நான் போட்டு விடுறேன் எண்ணி பாக்குறதுக்கு எதுவும் இல்ல எல்லாம் சேர்த்து நூத்தி ஒரு பவுனுக்கு ஏழு பவுன் தான் கம்மி தங்கத்தால நான் ஒரு பில்ட்டு போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பரிசையும் சேர்த்து வச்சுக்கோ சும்மா பந்தா பண்ணிக்கிட்டு யாரையாச்சும் பிடிக்கலாம் இல்ல இவனை வச்சுக்கிட்டு ஏ அத குடுடா நீங்க நகைய பத்த பைத்தியம் ஆயிடுறீங்க பைத்தியம் இல்லடா பைத்தியக்கார காது குத்தணும் இல்ல ரொம்ப வலிக்குது போல எழுந்த அழுக ஆரம்பிச்சிருவா எதுக்காக இதெல்லாம் குத்தணும் அப்புறம் கலட்டணும் அப்படி சொன்ன இப்படி பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னு அதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் ஐயோ நம்மள கஷ்டப்படுத்தாத அம்மாவும் அப்பாவும் கிடைப்பாங்கன்ற நம்பிக்கையில தான் இவளே பூமியில வந்து பிறந்திருப்பா நாம இப்படி பண்ணுவோம் தெரிஞ்சா இவளே பையனா தான் வந்து பிறந்திருப்பா நான் பொண்ணா பிறந்திருந்தா என் காதையும் குத்திருப்பீங்கல்ல காது மட்டும் இல்ல மூக்கையும் குத்திருப்போம் அப்பா அப்பா நகையால அலங்கரிக்கப்பட்ட உங்க பொண்ணு காதுல இருந்து கயிறு எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுட்டு அந்த கம்மலையும் போடும் போது இவ அழுகுறா அந்த நகைய மாதவன் கிட்ட கொடுத்து சரி பண்ணலாம் இல்லாட்டி இப்படிதான் அழுதுகிட்டே இருப்பான் எனக்கு ரொம்ப வலிச்சிச்சு ஐயோ பரவாயில்ல வலிச்சாலும் பரவாயில்ல அத கலட்டி எடுத்து ரெண்டு நாள் வேப்பங்குச்சி வச்சா வலி சரியா போடுன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க நீங்க இப்போ அம்மாவை பாத்தீங்களா பாத்தேன்னு சொல்ல முடியாது நினைச்சேன் மனசுல இருந்து நினைச்சேன் அப்பா சந்தேகமே இல்ல சித்தி அப்பா அம்மாவை பாத்துருக்காரு உனக்கு அந்த பாட்டு ஞாபகம் இருக்கா இன்னைக்கு நைட் டியூட்டி இல்லையா இன்னைக்கு நைட் அவ்வளவுதான் எனக்கு பசி தாங்க முடியல இது என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்க திருடனுங்க இல்லையா பசிச்சா திருடனுங்களே புடிச்சு தின்ன முடியும் தோசை போடவா போய் போடு பத்து பதினஞ்சு தோசை போடு என்னது ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என்ன சத்தம் இப்படி ஒரு சத்தம் அது இந்த தோசையோட சத்தமா இருக்கும் நீ போடுற தோசைக்கு இவ்வளவு பெரிய சூவா அது இல்ல மாஸ்டர் யாரு அம்மணியா மாஸ்டர் அம்மணி இல்லையா அப்ப யாரு என்ன என்ன ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டது சத்தமா யாரா என்ன 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 அப்பா வெளியில போனதுக்கு பிறகுதான் ஒரு திருடு ஒரு இடத்துல திருடிட்டானா அதுக்கப்புறம் அவன் நாலஞ்சு மாசத்துக்கு அந்த பக்கமே வரமாட்டான் அதான் எங்களோட தேரி ரொம்ப அனுபவமோ கொஞ்ச நாளைக்கு லீவ் எடுத்துட்டு போய் குடும்பத்தை பார்த்துட்டு வரலாமான்னு இப்பதான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்குள்ள இந்த வீட்டுல ஒரு திருடம் புகுந்துட்டான் இது என்ன ஒரு வாதியா இவர் தான் மாஸ்டர் நான் தலையா நீங்க யாருன்னு கேட்கல இதெல்லாம் ஒரு ஊரா வாதியார இந்த ஊர்ல திருடங்களை தவிர்த்து வர யாருமே நல்லவங்க இல்லையா நாங்களாம் ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க சார் இந்த கூட்டத்தில் ஒரு திருட கூட கிடையாது ஐயா யாருன்னு புரியலையே என் பேர் பாண்டி என்ன வேலை பாக்குறீங்க எனக்கு வேலை ஒண்ணும் கிடையாது எனக்கு வேலையை கொடுக்காதையா போலீஸ் ஷூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பதில் நிக்காதையா குண்டடிப்பட்டு செத்துருவா வாசனை நல்லா இருக்கு விசாரணையில முதல்ல கிடைச்ச ப்ரூஃப் என்னடா லுங்கி இது கொடலை புரட்டுது இதுல எழுதிட்டு போய் நல்லா தவிச்சு இஸ்திரி போட்டு படிச்சுவே நாய பாபம் பிடிக்க சொன்னேன் திருட அந்த லுங்கி வச்சு நீ போத்தி விட்டாங்க சார் போத்தி விட்டது நீ பாத்தா நான் பாக்க முடியாது இவருதான் பாத்தா யாரையாது நான் பாக்கும் போது திருட லுங்கி இல்லாம இருந்தா
അമ്മണി നമ്മെ സേറ്റ് വെച്ചത് ഇനി നമ്മൾ രാധാവ് അവന്റെ വേണ്ടാന്ന് ചൊല്ലിട്ടങ്ങനെ தெரியும் <laughs> 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 தெரிஞ்சாலும்ாயம்ிங்க <laughs> 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 என்னைக்கோ சேர்த்து போன ஒரு அம்மாவுக்கு விளக்க வச்சு என்ன திட்டிட்டு போனாங்க இப்ப என்னாச்சு எல்லாம் போச்சா எல்லாம் கெட்டு குட்டிச்சவரா போச்சா நீங்க இதுவரைக்கும் யார் கல்யாணத்தையும் கெடுத்தது இல்ல கெடுக்கணும்னு என்ன இருந்துச்சு ஆனா உங்களுக்கு முன்னால கடவுள் கெடுத்து விட்டாரு அதான் கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன என்ன நாயா கூட மதிக்காம ஆணி பதனாருக்கு கல்யாண நிச்சயம் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்க எல்லாரும் பாருங்க அன்னைக்கு இந்த ஊர்ல ஒரு கல்யாணம் மட்டும்தான் நடக்கும் அது யாருக்குன்னா நம்ம சந்திரப்பனுக்கு ருக்குமணிக்கான கல்யாணம் தான் நீ சந்தோஷமா இரு அண்ணன் சொன்னா சொன்னதுதான் சந்திரப்பன் ருக்குமணியோட கழுத்துல தாலி கட்டும் போது இவன் கிடைக்கலையேங்கிற கஷ்டத்துல அந்த வாதியாரோட பொண்ணு கத்தி கூப்பாடு போட்டு அலறத இந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாரும் கேப்பாங்க கேக்குமாண்ணா கேக்கும் கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னு அழுகிற பொண்ணுங்க இந்த காலத்துல இல்ல நிம்மதியா போச்சு என்னதான் அவங்க இருப்பாங்க வா மச்சா குடிக்கும் போது தயவு செஞ்சு நிக்காத உங்களுக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் நின்னு போனதால உன் பலத்தை இந்த தூணுல காட்டாத 
திருட வந்து திருடிட்டு போறதெல்லாம் சாதாரணமா நடக்கிற விஷயம் தானே இருந்தாலும் மனுஷனு கூட இருக்க நல்ல விஷயங்களை திருடனால திருடிட்டு போக முடியுமா இந்த கல்யாணம் நடக்கும் நானும் ஒரு திருடன் தான் சொன்ன நகை இல்லாம நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஊத்துக்க மாட்டேன் அப்பா இன்னைக்கு நாலு வாட்டி மைண்ட் வந்துட்டேன் பால்ல நல்லா கஷாயம் போட்டு கொடுத்தா அந்த பிரச்சனை சரியாயிடும் தயவு செஞ்சு யாரு மனசும் கஷ்டப்படாம நம்ம எப்படி பேசலாம் ராதாவுக்கு கொடுக்க நாங்க தொண்ணூத்தி ஒரு போன் சேர்த்து வச்சிருந்தோம் நிச்சயம் பண்ண தேதியில எப்படியாவது கல்யாணத்தை பண்ணணும் வீடு சுத்தி எல்லாத்தையும் வித்து ஆகுது கல்யாணத்துக்கு பிறகு அந்த பணத்தை கொடுத்துடும் திருடம் திருடிட்டு போனோம்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அந்த நகையே எங்களுக்கு காட்டுங்க கல்யாணத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்குல்ல ராதாக்கு கொடுக்கறேன்னு சொன்ன நகைய மறுபடியும் ரெடி பண்ண சொல்லி அப்பா கிட்ட போய் சொல்லு அப்பதான் சொன்ன மூர்த்தத்துல கல்யாணம் நடக்கும் இல்லனா இவன் வேற பொண்ணுக்கு தாலி கட்டு வேற எந்த பொண்ணுக்கும் நான் தாலி கட்டலனா நீ கட்டலனா நான் கட்டுவேன் இங்க எங்கேயாவது தண்ணி கிடைக்குமா என்னாச்சு தாக்கமா இருக்கா அப்படியே போனா ஒரு கோயில் குளம் இருக்கு நான் என் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் எல்லாம் <laughs> 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 இப்படி ஒரு முகமும் இருக்கு எங்க அப்பனுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு வாத்தியார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இல்லைன்னா எங்க அப்பனுக்கு ரெண்டு வச்சிருப்பேன் அது பண்ணணுமா பண்ணணுமா வேணாமான்னு இன்னும் முடிவெடுக்கல கவலைப்படாதீங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் ராதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பையனுக்கு ஒரு அப்பா இருக்கணும்னு உங்களுக்கு ஏதாவது கட்டாயம் இருக்கா அப்படி எந்த கட்டாயமும் இல்லை ஆனால் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு ராதாவுக்கு உங்க அப்பாவை பார்க்கணுன்ற ஆசை இருக்கு ராதாவையும் புருஷனையும் குழந்தையும் கண்கூட்ட பார்க்கணும்னு அம்மா எப்பயும் அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சரி நான் அதை ஒத்துக்கிறேன்னு அம்மா கிட்ட அப்பாவை சொல்ல சொல்லுங்க உங்களோட தங்கச்சி ராதான்னா இந்த சகாதேவனுக்கு உயிர் ஒரு திருட அந்த நகையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கிறதுக்காக நான் அவளை விட்டுருவேன்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு எவன் சம்மதிக்கலனாலும் ஆணி பதினாறு அன்னைக்கு உங்கள் தங்கச்சி கழுத்தில் தாலி கட்டுறதுக்கு இந்த சகாதேவன் வருவான் இங்கே சகாதேவன் இல்லை சகாதேவா என்ன கடவுள் இந்த நல்ல மனசு கடவுளுக்கு தான் அது தெய்வம் கொடுக்கும் நான் வாங்கிக்கிறேன் ஓ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டு நிற்கிறது எங்க அப்பனுக்கு தெரிய வேண்டாம் தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிடும் என்ன ரூம்ல வச்சு போட்டு நீங்க போங்க மச்சா யாருக்கும் தெரியாது தைரியமா போங்க போங்க அப்பாடி இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு இந்த வழியில தானே கோயில் குளம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க குளிச்சுட்டே போவாங்க கிருஷ்ணா அது கிருஷ்ணா இல்ல ஐயப்பா ரெண்டும் ஒண்ணு தான் ஐயப்பா ஐயப்பா ஐயோ என் தங்கச்சியோட விஷயத்த யோசிக்கும் போது என்ன இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல வாத்தியார அவன அப்படியே சத்தையா புரிஞ்சு வெளி எடுத்துருவாங்க வாத்தியார அப்படியே புளியிறப்ப அவன் க்ளோஸ் ஆயிட்டான்னா அப்புறம் திருந்த பொருளும் க்ளோஸ் ஆயிடும் அதான் பயமா இருக்கு நான் யாரு நினைச்சேன் நல்லா இருக்கிறா சொல்லணும்னா இந்த விஷயத்த நம்ம ஒரு விழா மாதிரி கொண்டாடணும் ஒரு அம்மா பத்த பையன உள்ள போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை கேட்டு நீங்க எல்லாம் சந்தோஷப்படுறீங்களா ஒரு அம்மா கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த நகை எதனா வந்து நீங்க இதை மறந்துட்டீங்களா நீ வாசிக்கிட்டு போய் வெடியெல்லாம் வாங்கிட்டு வா நான் சொன்னேன்னு சொல்லு பட்டாசு வெடியெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் யாராவது ஒருத்தர் போய் அவனை அடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க நான் போய் சொல்றேன் இல்லப்பா இந்த குரல் இங்கயோ பழக்கப்பட்ட குரலாவே தெரியும் இவ்வளவு பழக்கப்பட்ட திருடம் யாரா இருப்பா என்னோட ஆடி எப்படி இருந்தது அப்பா காணாம <laughs> போச்சு <laughs> 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 அத 
நான் வேற எங்கேயாவது போய் படுத்துக்கிறேன் இந்த நிலைமையில் நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் கல்யாணத்துக்கு வச்சிருந்த நகையை திருடுனது கூட பொறுத்துக்கலாம் ஆனா கல்யாணம் மாப்பிளையே திருடன ஆகிட்டாங்களே சகாதேவனோட லுங்கி திருடு போனதும் ராதாவோட நிச்சயம் நடந்ததும் ஒரே நாள் தான் நிச்சயம் மதியத்துக்கு முன்னாடி லுங்கி திருடு போனது அன்னைக்கு சாயங்காலம் அதே லுங்கியை வச்சு இங்க திருட வந்தது அன்னைக்கு ராத்திரி இந்த அப்படி திருட எதுக்காக அந்த லுங்கியை வச்சு என்ன போத்தணும் அது அவனா போத்தி விட்டானா இல்ல அவங்கிட்ட நீ எடுத்து போத்திக்கிட்டியான்னு அப்படின்னு அவன் கிடைச்சாதான் தெரியும் சகாதேவனோட லுங்கி இங்க இருந்தா விசாரணை சகாதேவன் பக்கம் திரும்பும் அது திருடனுக்கும் தெரியும் திருடனை அனுப்புனவனுக்கும் தெரியும் சகாதேவனை திருடன் ஆக்குறதுல அவனுக்கு என்ன லாபம் சகாதேவனை திருடன் ஆகிட்ட கல்யாணம் என்ன நடுமே தங்கம் திருப்பி கிடைச்சாலும் திருடின ஒருத்தனுக்கு நம்ம ராதாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்போமா அதனாலதான் அது யாரு இவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி ராமசாமி குரூப் ராமசாமியை தவிர ஒரு பெரிய திருடன் இருப்பான்னு எனக்கு தோணல உடம்புல எண்ணெயை தேய்ச்சிக்கிட்டு கட்டி எடுத்துட்டு வந்தது ராமசாமி கிடையாது ஆனா இந்த மாதிரியான வேலை செய்யறதுக்கு ராமசாமி கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நகை எல்லாம் ராமசாமி வீட்டுல தான் இருக்கும் ஆணி பதினாறு முடியற வரைக்கும் அந்த ஆள் அதை விற்க மாட்டான் புதையில காக்குற பூதம் மாதிரி அதை பத்திரமா வச்சிருப்பான் அதை ஏன் அந்த ஆள் விற்க மாட்டான் வித்ததுக்கு பிறகு போலீஸ் பிடிச்சா அது நம்ம கிட்ட தான் வரும்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அப்ப கல்யாணமும் நடக்கும் ராமசாமி வெளியில வந்துடுவோம் அவனுடைய பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த ஊரை குட்டிச்சவர் ஆக்கிடுவான் பாக்குறதுக்கு அப்படியே நல்லவன் மாதிரியே தெரியுவான் ஆனா மனசாட்சியே இல்லாத மிருகாவன் அவன் கூட மோதும் போது பார்த்து மோதணும் இனியும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் வயசாயிடும் நம்மளுடைய விளையாட்ட இப்பவே ஆரம்பிக்கும் திருடு போன எல்லா நகையும் ராம்சாமி குரூப் வீட்டுல இருக்கும் போலீஸோட உதவி இல்லாம நம்ம எல்லாத்தையும் திருப்பி எடுக்கணும் நம்ம வேலை அவ்வளவுதான் அப்படின்னா திருடணுமா நம்மளுடைய பொருளை நமக்கு தெரியாம ஒரு ஆளை எடுத்துட்டு போயிட்டான் அதை நம்ம திருப்பி எடுத்துட்டு வரக்கூடாதா அது திருட்டுனா சொல்லுவாங்க இந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் ஒத்துமையா ஒரே வீட்டுல தங்கி இருக்கும்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதான் சந்தேகப்படாம நினைச்சு பாருங்க சரி இது ஒரு பெரிய வீடு இந்த வீட்டுல ஒரு பாகத்துல ராமசாமி குரூப் இந்த பக்கம் அதிகாரி அதுக்கு பக்கத்துல கோவிந்த பக்கத்துல பன்னீர் இந்த பக்கம் நாங்க இருக்கோம் இப்படி ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் ஒன்னா வாழும் போது இங்க நாங்க தங்கியிருக்க எங்களுடைய ரூம்ல இருந்து ஏதோ ஒரு தேவைக்காக யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம பக்கத்து ரூம்ல இருந்த ராமசாமி எடுத்துட்டு இந்த துண்டு லுங்கி சீப்பு முகத்துக்கு போடுற பவுடரு இதெல்லாம் வீட்டுல இருக்கிறவங்கிட்ட யார்கிட்டையும் கேட்காம இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு பெட்ரூம்லயும் பாத்ரூம்லயும் வைப்பாங்கல்ல இதெல்லாம் அவங்கள கேட்டுக்கிட்டா நம்மலாம் போய் எடுத்துட்டு வருவோம் அதான் கேட்காம குறிப்பு எடுத்துட்டு போன நம்மளோட நகைய நமக்கு நமக்கு தேவையானப்போ அந்த நகைய திருப்பி எடுத்துட்டு வர போறோம் இன்னொரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கோங்க நல்ல பாம்ப கொள்றதுக்கு நாம ஒரு நல்ல பாம்ப ஆக கூடாது நாம ராஜநாகமாக எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஸ்டைல்ல ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த சூழ்நிலையில நாம ராஜநாகமா ஆகலன்னா இந்த ஊரும் தப்பிக்காது நாமளும் தப்பிக்க முடியாது நாளைக்கு காலையில நம்ம சாமிக்கு ஒரு தேங்காய உடச்சிட்டு நம்மளுடைய வேலையை ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம நம்ம நினைச்சது நடக்கட்டும் அதே தான் கண்ண முடி வேண்டுவோம் எனக்கு நீ சொல்லி தராத எங்கிட்ட இருக்கிற அந்த சரக்க நான் பீஸ் பீஸா விப்பேன் ஹைதராபாத்ல எடுத்த பித்தள ஆர்டர பெங்களூருக்கு அனுப்ப வேண்டாம் அத நேர துபாய்க்கு அனுப்பிரு நான் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பிசினஸ் பேசிக்கிறேன் ஐயோ அம்மா அது பித்தள இல்ல வெறும் பாலிசி அதுக்கு கால் காசு கூட தேராது துபாயில இருக்க கோல்டுக்கு கால் காசு தேராது அதனால தான் நான் அங்க அனுப்புறேன் டேய் ஊத்துற அண்ணா ம் நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா குடிக்க போறேன் நீங்க நானும் தான் ம் சோடா நீயே குடி
பேச்சு முடிக்க இன்னும் லேட் ஆகும் நாம உள்ள போகும்போது அங்க எல்லாரும் சுயநினவாம இருக்கிறது நல்லது எல்லாரும் மட்டி ஆயிட்டாங்க யார்கிட்ட எங்க போய் நகை கேக்குறது எனக்கு <laughs> 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 இவளுக்கு இங்க முன்னாடி ஒரு தலை இருந்துச்சு தலைய காண அடியே பத்திரகாளி தூங்கிட்டியா கொஞ்சம் தள்ளி பாட ஐயோ ராமசாமி வீட்டுக்குள்ள போலாம் உண்மையான <laughs> 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 நீ யார் வாங்க 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 இத இங்க எடுத்துட்டு போய் போடுறது நாயோட கூண்டு இருக்குல அதுக்கு பக்கத்துல இவனுக்கு பிடிக்குமா என்னமோ பிடிக்கலன்னா எழுந்து வந்துரு சொல்லுங்க ஜெகநாதன பாத்ரூம்ல வச்சு பூட்டிட்டேன் சந்திரன தான் எங்கன்னு தெரியல நீங்க <laughs> 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 அடி வாங்கி ஒரு நல்ல மனுஷனா ஒரு எடுத்துருவான் அதுக்கப்புறம் பூஜை நிறுத்துங்க பூஜை நிறுத்துங்க ராமசாமி நாளைக்கு நாய் கொண்டு பக்கத்துல இருப்பான் சீக்கிரமா போச்சுட்டு தூங்கு
காலை பிடிச்சி மன்னிப்பு கேட்கிறவங்க பார்த்துருக்கேன் காலில் தூக்கு போடுறவங்க இப்போதான் பார்க்குறேன் சி காலை விடு உன்னுடைய பேர் ருக்மணி தானே தூக்கு போட்டு சாகலாம் நினைச்சியா இதுக்கு முன்னாடி தூக்கு போட்டிருக்கியா காலில் கயிறு போடும்போது பாம்போன்னு நினச்சேன் பயந்தே போயிட்டேன் நான் பார்க்கறதுக்கு அழகா இல்லைல்ல ஆ அது என்னை இப்படி பார்க்கறதுனால தான் என்னுடைய பேர் தினகரன் அப்பா பேர் நாராயணன் இதே மாதிரி வேஷம் போட்டு வெளியில தான் இருக்காரு அம்மா உயிரோட இல்ல தங்கச்சி ராதா அவ இந்த மாதிரி வேஷம் போடல ஆனா உயிரோட இந்த சின்ன குரூப் வீட்டை சுத்தி வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல இந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய விசப்பாம்பு இருக்கே சின்ன உங்க அப்பா ஓ அப்ப உங்க அப்பா மாதிரி நடிச்சானா அப்படின்னா போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யக்கூடாதா உள்ள போன தினகரணியும் காணும் வெளியே இருந்த அதிகாரி யாரையுமே காணுமே ஆமா அவங்க எங்க போனாங்க இங்க இருக்க அந்த ரூம்ல அவங்க இதையே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க அந்த ரூமோட சாவி சித்தப்பாவோட தலைகாணி கடையில இருக்கும் எங்க இருக்க அந்த தலைகாணி அதோ என்ன உள்ள ஒரே சத்தம் சித்தப்பா கொரட்ட விடுறாங்க அப்ப இன்னொரு சித்தியும் கொரட்ட விடுறாங்க கடவுளே <laughs> 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 உதவியை நான் எப்பயுமே மறக்க மாட்டேன் சொல்ல நான் உனக்கு என்ன உதவி பண்ணணும் இந்த மனசாட்சி இல்லாதவங்க கூட வாழ்ந்து இங்கே கஷ்டப்படாம இனி இருக்க காலத்தை எங்களை மாதிரி ஊர் ஆள்கிட்ட கூட வெளியே வாழக்கூடாதா அப்படி கொஞ்ச நாள் நல்லா வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் மன நிம்மதியா தூக்கு போட்டு சாகலாம்ல ஏ தினகரன் அப்பா கிடைச்சிருச்சா நகை கிடைச்சிருச்சா தங்கம் கிடைக்கல தங்கம் மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சிருச்சு இவ பேரு ருக்குமணி ராமசாமி வீட்டுல தூக்கு மாடி சாக முயற்சி பண்ணா நான் தான் அவளை முதல்ல பார்த்தேன் காணாம போன எல்லா பொருட்களும் இங்க உள்ள ரூம்ல தான் ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்களா இது அதோட சாவி அதை திருடிட்டாலே போதும் என்னப்பா நம்மளோட நகையை தவிர வேற எதுவும் திருடக்கூடாதுன்னு நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்ல பரவாயில்ல என்ன ஆனாலும் நான் திருட போறேன் இனி இவள யாரும் தூக்காம இருக்க நாம பாத்துக்கணும் போதும் இப்பவே நம்ம ரூமுக்கு போகலாம் கோழி கூவிடும் இந்த கூவிடுச்சு ஐயோ அது கோழி இல்ல ஓனாய் இது சந்திரப்பனு சந்தேகமா இருக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் அவனேதான் தூங்குறான சந்தேகம் விடுங்க செம்ம போத முதல்ல இவனை இங்க இருந்து தூக்க வேண்டியதான் ஐயோ பெட்டியில வச்சா காத்து போகுமான சந்தேகமா இருக்கு இவருக்கு வேற ரொம்ப சந்தேகம் இது அவ்வளவு டைட்டா எல்லாம் இருக்காது பெட்டியில நிறைய ஓட்ட இருக்கு வேணா இன்னொன்னு கூட போட்டுக்கலாம் அப்ப மூடிட வேண்டியதான் எவ்வளவு பொருட்கள் இருக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் இதெல்லாம் ராமசாமி குரு பாலுங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து திருட்டுனது மகனே தினகரா ராதாவோட நகைங்க 
இதை விக்கல அடகு வைக்கல எங்கேயும் எடுத்துட்டு போகல இன்னைக்கு சின்ன குரூப்புக்கு வரணும்னு நீ அடம் பிடிச்சது ரொம்ப நல்லதா போச்சு இல்லைன்னா இந்த பொருள் எல்லாம் நாளைக்கு ஊரை விட்டே போயிருக்கும் இன்னைக்கு நாம இங்க வந்ததுனால அந்த ரூமோட சாவி எடுத்து கொடுக்க அந்த ருக்மணி இருந்தா நாளைக்கு வந்திருந்தா அவ செத்துதான் போயிருந்திருப்பா நமக்கு சாவியும் கிடைச்சிருக்காது நீ பயப்பட வேண்டாமா அவன் திரும்ப வந்துருவான் அவன் என் பையன் எந்த தப்பு நடக்காம அவன் திரும்ப வருவான் வா ஒரு இந்த திருடின பொருளை எல்லாம் அந்த ராமசாமி ஏன் பத்திரமா வச்சிருந்தான் விற்கிறதுக்கா இருக்கும் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஒரு வழி வச்சிருப்பான் இருந்தாலும் நாம கவனமா இருக்கணும் இல்லாட்டி நம்மளே ஒரு வழி பண்ணிடுவான் அவன் வரட்டுண்டா நீ சொன்ன மாதிரி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எதையும் நான் மறக்கல அவனும் சின்ன குரூப்பு முதல்ல கீரியும் பாம்பு மாதிரி இருந்தாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஆயிட்டாங்க இப்போ சின்ன குரூப்புல நீ பார்த்த எல்லா சொத்தும் நீ தூக்கிட்டு வந்திய அந்த பொண்ணோட அப்பா உருவாக்குனது ரொம்ப நல்ல மனுஷன் சொல்லி என்ன நல்ல மனுஷங்கள்லாம் சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துடுறாங்க உன் அம்மாவும் போயிட்டா இல்ல அப்பா அப்பா அடிக்கடி இப்படி பழைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இப்படி ஆனீங்கன்னா எனக்கு பயமா இருக்கு என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு நீங்க இருக்கீங்க ஆனா நான் தூக்கிட்டு வந்த பொண்ணுக்கு அப்படி யாருமே இல்ல அதை மறந்துடாதீங்க விடியறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது ருக்மணிய காணோன்னு எல்லா குரூப்புக்கும் தெரியறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுங்கிறத முடிவு எடுக்கணும் ராமசாமி நம்மள ஏமாத்துற மாதிரி நாமே அவனை ஏமாத்த கூடாது முள்ள முள்ளால தான் எடுக்கணும் நம்ம ருக்மணி மறைச்சு வச்சுட்டா அதெல்லாம் நாம பண்ணிதான் ஆகணுமாடா ஆள் மாறட்ட கேஸ் வந்துடா குடிச்சா கண்டிப்பா கேஸ் ஆயிடும் தான் இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் எனக்கு தோணுது இந்த விஷயத்துல நீங்க ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியது இருந்தா நான் உங்களை அப்படி விட்டுற மாட்டேன் நானும் கூட வந்துருவேன் ஆ காலையில விடிஞ்ச உடனே சின்ன குரூப்பையும் ராமசாமி குரூப்பையும் கவனிச்சிருங்க அங்கெல்லாம் என்னென்ன நடக்குதுன்னு எனக்கும் சித்தப்பாக்கும் விஷயத்த சொல்லுங்க நம்ம எதிர்பார்க்காத பிரச்சனைகள் நடந்தா ருக்மணி இருக்க இடத்த மாத்திடுவோம் வெளியில என்ன நடந்தாலும் ருக்மணிக்கு அது தெரியக்கூடாது இன்னையில இருந்து அவர் ருக்மணியே இல்ல சின்ன வீட்டுல பார்த்தது ருக்மணியே கிடையாது கேட்கவே நல்லா இருக்கு அப்பா யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கலாமா ஆமா யுத்தத்தை ஆரம்பிப்போம் அந்த பொண்ணு எங்க போனா வழக்கமா இந்த நேரத்துல வந்து விளக்கேத்துவாளே ருக்மணி என்னாச்சு விடியறதுக்கு முன்னாடி என்ன திருட போறீங்க கொஞ்ச நாளாவே அவ தண்ணி குடிக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கா இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது திருடிட்டு போலான்னு வந்தீங்களா கிச்சன்ல எதுவுமே இல்ல சமைச்ச எல்லாத்தையும் நைட்டு நாய்க்கு கொடுத்துட்ட அப்போ நீ சாப்பிட்ட ஆறு ஏழு நாள் ஆகுதாமா போது <laughs> 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 விடுஞ்சிருச்சு <laughs> 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 சீக்கிரமா வச்ச அதிகாரி கிட்ட சொல்லி எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல வைக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம தங்க மணின்னு பேர் வைப்போம் அப்படி ஒரு மணி வேண்டாம் 
வேணாம்னா வேணாம் அப்படின்னா சகுந்தலான்னு வைக்கலாம் உன்னோட அம்மா ராதாக்கு வச்ச பேரு சகுந்தலா குந்தலானு நல்லா இடி இடிக்கிற மாதிரி ஒரு பேர் வைக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க என்னப்பா அப்பா நம்ம ராமசாமி குரூப்னு கூப்பிடலாம் அப்பதான் இடி விழுந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு போலீஸ்காரி இருக்கா பங்கஜலட்சுமி ரொம்ப அழகான பேர் அப்படியா பழைய பேரா இருந்தாலும் கூப்பிடும் போது தாமரை விரிய மாதிரி இருக்கும் அதை வேண்டாம் வைக்கலாமா வேண்டாம் தாமரை இங்க விரிய வேண்டாம் அண்ணனோட மனசுல நல்ல பேர் இருக்கும் நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கமா என்னடா தினகரன் அதை வேணா நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு இப்ப பேர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் வாழ்ந்துருவேன் நான் ஒரு பேர் சொல்றேன் யாரா இருந்தாலும் கூப்பிடும் போது அழகா இருக்கிற ஒரு பேரு சீக்கிரம் பேர சொல்லுங்கப்பா செல்லம்மா என்ன அது வைக்க கூடாதா நல்லா இருக்கு எனக்கு அது போதும் பேர் செல்லம்மான்னு இருந்தாலும் நான் மகளேன்னு தான் கூப்பிடுவேன் சரியா கடவுளே எங்க போய் தொலைஞ்சாய்வ வெட்டாதீங்க நீ ஒண்ணும் பயப்படாதரா தலையை மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்க நீ வெட்டு சீக்கிரம் தரங்க சந்திரபாடு <laughs> 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 சந்திரனுக்கு அந்த பெட்டிக்குள்ள போனான் அவன் போகல யாரோ பார்சல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இத்தனை நாளா நான் சேர்த்து வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் யாரோ தூக்கிட்டாங்க கொண்டு போய் குளத்துல வச்சு என்ன தேச்சு குளிக்கவே மத்ததால அப்புறம் பாத்துக்கலாம் உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சா ஆமாயா எனக்கு பைத்தியம் தான் ருக்மணிய காணையா எங்க போனான்னு தெரியல இங்க வந்து பார்த்தா அவ தாவணி இருக்கு சொல்லுடா இந்த தாவணிய போட்டுட்டு நீ கட்டிக்க போடாவ இங்க வந்திருந்தாளா ஐயோ இல்ல உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் முடிஞ்சிருச்சா ஆணி பதினாறானா அவளே வர போறா அப்புறம் எதுக்கு தாவணியை போட்டு அவளே வரணும் ஒரு தாவணிய குளோஸ் அப்ல இப்பதான் பாக்குறேன் ராமசாமி அன்பா பேசினதும் என் பொண்ணை பொண்ணு கேட்டதும் இத வாடகைக்கு எடுத்ததும் நடிப்பாயா என்னையா பண்ண போற இன்னும் என்ன செய்யறா சாவிய வச்சுதான் கதவை திறந்திருக்காங்க இந்த ரூம் சாவி உங்ககிட்ட தான் இருந்தது உண்மைய சொல்லு சின்ன இந்த கல்யாணம் உனக்கு வேணாம்னு தோணுச்சா அப்படி ஒரு சிந்தனை உனக்குள் இருந்துச்சுன்னா அதை தூக்கி போட்டு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணதுல ஏதாவது ஏடா கூடமா நடந்துச்சுன்னா இந்த ராமசாமி யாரையும் உடலாட்டாம் ருக்மணி சந்திரப்பனோட பொண்டாட்டி அதை ஏவன் நினைச்சாலும் மாத்தவே முடியாது வேணான்னு நீ சொன்னாலும் வேணும்னு நான் சொல்லுவேன் அவளை அவன் கட்டுவான் என்னை ஏமாத்தணும்னு யார் கூட ஆச்சு போய் நின்ன என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாளா கிருஷ்ணா
என்ன காலையிலே கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனையா மனசுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வரணும்னு தைரியம் வரணும்னா நல்லா டீ குடிச்சா போதும் ருக்மணி கேட்ட டீ குடுக்க மாட்டேன் நான் சொல்ல போறாங்க ருக்மணி இல்ல செல்லமா நம்ம அந்த ரூம்ல போட்டு வந்த தாவணி ராமசாமி குரூப்புக்கு இல்ல சின்ன குரூப்புக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு நீ செத்துட்டேன்னு அவங்க முடிவு எடுத்திருப்பாங்க இவ சாகலனும் உயிரோட தான் இருக்கான்னு ஆளை விட்டு சொல்ல வைக்கவா ஏற்கனவே தூக்கு போட முயற்சி பண்ணவங்க மறுபடியும் தூக்கு போட முயற்சி பண்ணுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சில பிரார்த்தனையும் பண்ணுவாங்களாம் ஏன் இப்ப நீ பிரார்த்தனை பண்ணது அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லல்ல இல்ல தூக்கு போட்டு செத்தவங்கள பொதிக்க எவ்வளவு நேரம் எடுத்துப்பாங்க அது இப்போ நார்மலா செத்தவங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குமோ அதே தான் இவங்களுக்கும் எடுக்கும் தூக்கு போட்டுக்கிட்ட என்ன மனுஷன் யானையா மாறிடுவானா என்ன ஏன் ஏன் இப்படி பேசுறப்போ நீ தூக்கு போடாம தப்பிச்சது நல்லதா போச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு உன்னை புதைக்கிற குழியில வச்சா கூட உனக்காக அழுகிறதுக்கு ஒருத்தர் கூட இல்லைன்னு இப்ப அஞ்சாறு மணி நேரமா விசாரிச்சதுல எனக்கு புரிஞ்சது மோதல்ல பாட்டி வருவாங்க அப்புறம் அவங்க அதிகமா அழுது அவங்களும் செத்துருவாங்க உனக்காக ஒரு துளி கூட கவலைப்படாதவங்க இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கு பதிலா நீ உயிரோடவே இருந்துரு ஒருத்தவங்க <laughs> எனக்காக <laughs> என்ன <laughs> 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 அதை விசாரிக்க போன பணிக்காரியும் காணும் நாளாட்சியும் காணும் ஏன் என்னாச்சு ராமசாமி குரூப்போட பொண்டாட்டிக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் கதவை திரடி சந்திரப்பா ஜனாதனா ஒருத்தனையும் காணா எங்கடா போனீங்க ஏய் கதவை தர உன்ன நான் கதவை தரேன்னு சொன்னேன் தொரடி கதவை தர ராமசாமி என்னடா ராமசாமி உனக்கு என்ன ஆண்டி ஆச்சு நேத்து நைட்டு மண்டையில இருக்கிற நட்டு லூஸ் ஆயிடுச்சா எல்லாம் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு உள்ள பூஜை நடக்குது கதவை தட்டி சத்தம் போட்டா எனக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது கதவை மூடிட்டு பூஜை பண்ண நீ யாரு திமுரா பேசுன துப்பாக்கி வச்சு சுட்டுடு நாய் குண்டு பக்கம் போட்டதும் ஜனார்தன் குரூப்ப பாத்ரூம்ல வச்சு பூட்டினதும் சந்திரப்பனை பெட்டியில வச்சு அடிச்சுட்டு வேற யாரும் இல்ல எல்லாம் பூதங்கள் சைவ பூதங்கள் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல ஆயிரக்கணக்கான போதங்கள் இன்னும் எத்தனை போதங்கள் வரப்போகுதுன்னு கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணாதான் தெரியும் நீ போ கடவுளே அவ பைத்தியம் ஆயிட்டாளா ஐயோ ஐயோ
முதலாளி <laughs> 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 தண்ணி கொஞ்சம் சுட்டுருச்சு எதோ வீழ்ந்த மாதிரி சட்டம் கேட்டுச்சு நிலநடுக்கமா என்னது பொட்டியில <laughs> 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 யாரோ நம்மள சிக்கல்ல மாட்ட வச்சிருக்கிறாங்க சைவ பூதங்கள்னு அவ சொல்லிட்டு இருக்கிறான் பூதங்கள்ல முன்னாடி தானே இந்த காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான பூதங்களே அந்த பொண்ணுங்க அந்த சின்ன குரூப் விசாரிக்காம சந்திரப்பனுக்கு அந்த பொண்ணு கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்களா நான் பொட்டில மாட்டதும் நீங்க நாய்க்குட்டில இருந்ததும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்ன பண்ணாலும் பைத்தியம் பிடிக்காதா அக்கா எப்படி பைத்தியம் ஆனாங்க எனக்கு அதுதான் புரியல நீங்க கோவம் பண்ணலன்னா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா இதே மாதிரி தான் அந்த நாராயண மாஸ்டர் வீட்டுக்கு திருட வந்தான் அன்னைக்கு அங்க கிடைச்சது லுங்கி இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல கிடைச்சது தாவணி இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தையும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் ஒரே திருடம் தான் சந்தேகமே இல்ல சந்தேகம் இன்ஸ்பெக்டர் மோகன் நீ தான் சந்திரப்பனா அவனை எங்க எடுத்துட்டு போறீங்க அவனை எழுதி போயா கிடையா சின்னவோட அந்த பொண்ணை எங்க வச்சிருக்கான்னு சொல்ல சொல்லியா இவளுக்கு நிச்சயம் பண்ண பொண்ணு தான் சார் அவன் இந்த தொப்பி வச்சுட்டு விளையாட்டு விளையாண்டு இருக்காங்க நான் பாம்புடா வெச பாம்பு அப்படிதான் இது இங்க இருக்க இது அவங்க பல்ல உங்களுக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அரசியல்வாதிகளோட பவர் இருக்கலாம் அதுக்காக இந்த இன்ஸ்பெக்டர் மேல கைய வச்சுங்க யூனிஃபார்ம்ல தான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆனா கோவம் வந்தா நான் ஒரு ஐஜி இதை விட பெருசா கோவப்படுற ஆளுகள் எங்க இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் செலவு பண்ணும் அவ்வளவுதான் உனக்கு டிரான்ஸ்பர் கொடுக்கறதுக்கு ஆர்டர் வரும் வரவே கேட்டா நீ இறங்கி வாடா கடிச்சுபல் <laughs> 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 அடிச்சுல <laughs> 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 கடைய <laughs> 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 
வந்ததுக்கப்புறம் இங்க இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல நீங்க அன்னைக்கு வாங்கின அடிக்கும் சந்திரப்பா <laughs> 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 அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கோணி பயில சுத்தி பிசி எரிஞ்சிரணும் இல்லனா இங்க இருந்து அனுப்பணும் அதுக்காக தான் நான் உங்களை வர சொன்னேன் வேலையை முடிச்சிட்டா நாங்க இங்க இருந்து கிளம்பிடுவோம் இன்ஸ்பெக்டர் கொல்ல வேண்டியிருந்தா போனத்தை நீங்க தான் பாத்துக்கணும் ஒண்ணுட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் நாலு துண்டா வெட்டிருங்க அப்புறம் கோழி ஏறாக அதை சுத்தி போட்டுருங்க பாக்குறவங்க சிக்கன் பீஸ் நினைக்கட்டும் இவனுங்க எல்லாம் அவ்வளவுதான் ஆம்பளைன்னா என்ன மாதிரி ஒரு தைரியம் வேணும் வெளிப்பாடு <laughs> 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 மம்சாபுரத்திலிருந்து <laughs> 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 இதெல்லாம் கைட்டி வச்சிட்டு வாயா அவளை பிடிக்கணும் இனி எதையும் பார்க்க கூடாது நீ வண்டி எடு நாம அங்க போறோம் எல்லாரையும் தூக்குறோம் வண்டி எடு அப்படியா <laughs> 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 நல்லபடியா 
என்ன சார் சொல்றீங்க திருட்டுக்கிட்டு போனது திருடு திருப்பி கொடுத்துட்டானா ஏன் அவனுக்கு பைத்தியமா ஐயோ நல்ல மனசு இருக்கிற திருடங்க அவன் எல்லா திருடங்களும் அவன மாதிரி ஒரு திருடனா இருந்தாங்கன்னா உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த ஊர்ல போலீஸோட தேவையே இருக்காது களவு போச்சுன்னு நாங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட திருப்பி வாங்கதான் நாங்க எல்லாரும் வந்திருக்கோம் வாத்தியாரோட தங்க நகைகள் மட்டும் இல்ல இந்த கோவிந்தனோட வெள்ளி பாத்திரமும் கிடைச்சிருச்சு மொய்தினோட தாத்தாவோட தாத்தாவோட சைக்கிளும் கிடைச்சிருச்சு இவனோட கட்டணும் கிடைச்சிருச்சு இந்த அம்மாவோட செயினும் கிடைச்சிருச்சு இந்த திருடங்கள்லாம் இப்படியே பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா எங்க படுப்ப போயிடும் அந்த திருடு அட்ரஸ் யாருக்காவது தெரியுமா அட்ரஸ் மட்டும் இல்ல அவன் ஜாதக வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு நீங்க அந்த பேப்பர் எல்லாம் வாங்கிட்டு மேல பாருங்க மேல இருந்து ஆள் வரும்போது மத்த விஷயங்கள்லாம் ஊர்க்காரங்க பாத்துப்பாங்க கம்ப்ளைண்ட் திரும்பி வாங்கறதுக்கும் சாட்சி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா இவ கையெழுத்து போடுவா என் தங்கச்சி பொண்ணு செல்லம்மா மாஸ்டருக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னு எனக்கே இப்பதான் தெரியுது அன்னைக்கு திருட வரும்போது அவங்க இங்க இல்லையே விசாரிக்கும் போதும் பாக்கலையே இல்ல அன்னைக்கு அவங்க ரம்யாஸ் ஹோட்டல் போயிருந்தாங்க ஹோட்டலுக்கு போயிருந்தாங்களா சரி இப்ப நான் என்ன கேக்குறது ஆமா உங்க தங்கச்சியோட பேர் என்ன சுகாசினி அவங்களை பேசினாலே அழுதுருவாரு அதனாலதான் ஆளாளுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு சொன்னோம் பாசத்தோட சக்தி சொல்லுவாங்க பாசத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்கற வாத்தியாரோட வீட்டுல இருந்து எந்த ஒரு திருடனாலையும் எதையுமே திருடிக்கிட்டு போக முடியாதையா அப்படியே திருடிக்கிட்டு போனா அத கொண்டு வந்து கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல கால விழுந்துருவான் உண்மைய சொல்ற சார் உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த போலீஸ் வேலையை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ஒரு வாதியாரா ஆகலாமான்னு யோசிக்கிற சார் இந்த வேலையை பார்க்கவே பிடிக்கல உண்மையிலேயே பிடிக்கல பரவாயில்ல இன்ஸ்பெக்டர் எந்த வேலை பார்த்தாலும் அந்த வேலைக்கான கஷ்டங்களும் துக்கங்களும் இருக்கதான் செய்யும் ஒரு ஹெட்மாஸ்டரா இருக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான வேலைன்னு உங்களுக்கு யார் சொன்ன எத்தனை டீச்சர்ஸோட பிரச்சனை அவரோட தலையில இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அங்க போக வேண்டாம் இங்க இருக்கிறதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஸ்டேஷன் குள்ள யாரு இருக்கிறது நாராயண மாஸ்டர் எல்லாரும் முன்னாடி கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்க வந்திருக்காங்க திருடனே திருடன திருப்பி கொடுத்துட்டானா உங்களோட பெரிய திருட இந்த உலகத்துல எங்கயோ இருக்கான் அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவன் கூட ஒரு அஞ்சாறு மாசம் தங்கி இருக்கிறது நல்லது விஷயத்த கத்துக்கலாம் ஒரு தாவணிய கையில வச்சுக்கிட்டு என் மச்சான உள்ள தள்ளிச்சேல அவன் உள்ளதா இருக்கிறான் ஆணி பதினாறுக்கு முன்னாடி அவளை கூட்டிட்டு வந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தினா இது வரைக்கும் நடந்ததால இந்த ராமசாமி மறந்துருவேன் இல்லனா எதையும் மறக்காம பழி வாங்குவேன் என்ன நினைச்சுட்டு எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுங்க நான் வேணா பேப்பர் பேனா கொண்டு வருவா அப்புறம் நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க இந்த சின்னாமல நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவா ஐயோ வேண்டாம் மேமே இந்த மக்கள் தான் எங்களுடைய பலமே வண்டியில இருங்க
तल्ला तरा पड़ा அது அவதான நீங்க கன்ஃபார்மா சொல்றீங்களா அது அவ இல்லாம அவ ஆவிய பின்ன இப்ப அந்த வாத்தியோட அக்கா பொண்ணு அவ அந்த ஆளுக்கு அப்படி ஒரு அக்காவே இல்லன்னு சொல்றாங்க இப்ப திடீர்னு அந்த ஆளுக்கு ஒரு அக்கா முளைச்சிட்டா அவ அப்படியே சொன்னா சொன்னானே தான சொல்றாங்க ஓடி போனாலோ தூக்கு போட்டுட்டாலோ பொறுத்துக்கலாம்டி ஆனா இது அப்படி இல்ல சொந்த ஊர்லயே வேற ஒரு வீட்ல வேற ஒரு பேர்ல இருக்கா இந்த ஊர்க்காரங்க மொத்த பேருக்கு தெரியும் அவ அவதான் ஆனா அவளுக்கு நாம யாருங்கறதே மறந்துருச்சு வாயாலேயோ <laughs> <laughs> பாலம் இன்னும் கூடுது அது அவளாயிருவரா அவளுக்கு ஒரு நல்ல அறிவு கொடுங்க சாமி கிருஷ்ணா குடிச்சத வயிற்றுக்குள்ள தானே முதலாளி போவோம் அப்புறம் எதுக்கு தலைய தடவிட்டு இருக்கீங்க என்னோட தலைய காணாயா யோசிச்சு யோசிச்சு என் தலை எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கு ஆணி பதினாறு அன்னைக்கு இந்த வீட்டுக்கு வர வேண்டிய ருக்குமணி எப்படா ஆணி பதினாறுக்கு முன்னாடி அந்த நாராயணவாதியார் வீட்டுக்கு போனா இந்த பங்களாவை விட அழகான வீடு தானே அந்த நாராயண மாஸ்டரோட வீடு அவங்க நல்ல சந்தோஷமா இருப்பா சந்திரப்பனுக்கு பொண்ணு கிடைக்கலன்னா இப்ப இந்த உலகத்துல என்ன ஆயிட போது அக்காவோட பொண்ணுன்னு தான் அந்த மாஸ்டர் சொன்னா அவனுக்கு எப்படி திடீர்னு ஒரு அக்கா கிடைச்சிட்டாங்க அதுக்கு அக்கா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல முதலாளி மனசு இருந்தா மட்டும் போதும் அப்பனை ஏன் என்னால எங்கேயும் அதைய சொல்ல முடியல அதுக்கு முதல்ல நல்ல மனசு வேணும் உங்க கிட்ட அப்படி ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்புறம் எப்படி சொல்லுவீங்க உள்ள பூந்து அவளை அடிச்சு இழுத்துட்டு வரதுக்கு இந்த ராமசாமிக்கு அஞ்சு செகண்ட் போதும் புத்திசாலித்தான முதலாளி இல்லனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆப்பு தான் நான் ஒண்ணு சொல்லல தாயே மணி சத்தம் கேட்ட உடனே கடவுளோட மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அது இந்த அடியே தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க நீ போய் ராத்திரி எனக்கு பண்ண வேண்டிய பூஜைக்கு பழமுதிர் சோலையை கொஞ்சம் கொண்டு வா பழமுதிர் சோலையா அது என்ன பழம் அது ஒரு பழம் பழமுதிர் சோலைன்னு சொன்னா பூஜைக்கு தேவையான பழ வகைகள் ஆப்பிள் முந்திரி சப்போட்டா பைனாப்பிள் ஸ்ட்ராபெரி பப்பாயா போன்ற பழங்கள் சாம்பார் <laughs> 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 நினைச்சேன் 
யாரோட அண்ணான்னு சொன்ன ராதாவோட அண்ணா அப்போ இவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் பண்ணியும் என்ன ராதாவோட அண்ணனா தான் பாக்குறல போதும் ரொம்ப சந்தோஷம் பொம்பளை வேஷனாலும் ஆம்பளை வேஷனாலும் மனுஷனுக்கு இவ்வளவுதான் அறிவு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்ணீர் கழுத்துல ஒரு கயிறு வேலை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ராதாவோட அண்ணன் மாஸ்டரோட பையன் நமக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு அந்த தெய்வம் என்ன வழி காட்டுதோ அந்த வழியில போக வேண்டியதான் அழுகாத நான் மன்னிச்சுட்டு என்ன ராதாவோட அண்ணன் மட்டும் சொன்னதுக்காக நான் மன்னிச்சுட்டுறேன் உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நான் உண்மையை சொல்லணும்னா நான் ராதாக்கு மட்டும் அண்ணன் இல்ல அண்ணன் மட்டும் இல்ல நான் மனுஷனே இல்ல நான் ஒரு கடவுள் தினகரன் தினகரன் சொன்னா சூரியன் சூரியன் சொன்னா நெருப்பு நான் ரொம்ப கோவக்காரன் என்னுடைய அப்பா என்ன விட கோவக்காரரு கடவுளுக்கு சிறகு இருக்குன்னு எங்க பாட்டி சொல்லிருக்காங்க இருக்கு எனக்கும் இருக்கு இதா தொட்டு வேணா பாரு அங்க இல்ல இங்க சிறகு முளைக்கு தான் பாரு இல்லையா சிறகு இல்லையா இருக்கு வெல்வெட் மாதிரி சிறகு இருக்கு ஆமா என்னுடைய சிறகும் என்னுடைய மனசும் மனசுக்குள்ள இருக்க கனவுகளும் எல்லாம் வெல்வெட் மாதிரி தான் ருக்மணி தான் முதல் முறையா சொல்ற ருக்மணி இல்ல செல்லம்மா செல்லம்மா என்னுடைய செல்லு செல்லம்மா தெய்வமே மனசுக்குள்ள ஒரு கிளி கூண்ட கட்டி அதுக்குள்ளார அவளை வைக்கணும் நினைக்காத அவள உன்னோட தங்கச்சி மாதிரி பார்த்தா போதும் எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு தங்கச்சி இருக்கா எனக்கு இன்னொரு தங்கச்சி இப்போதைக்கு எனக்கு தேவையில்லை அது என்ன இல்லைன்றா வேண்டாம் அவள திருப்பி அனுப்பாம நம்மளே வச்சுக்க போறோமா என்ன திருப்பி குடுக்கறதுக்கு சின்ன குரூப் நமக்கு என்ன வாடகைக்கா குடுத்திருக்கான் அவளை திருப்பி குடுக்க முடியாது யாராவது வந்தாங்க கொன்னுடுவேன் அப்பா சொன்ன மாதிரி மனசுக்குள்ள ஒரு கிளி கூட வச்சுட்டேன் இன்னில இருந்து அந்த கிளி கூண்ட காப்பாத்த வேண்டிய பொறுப்பை உங்க கிட்ட குடுக்கறேன் உங்க மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு அத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்பா விளையாட்டு <laughs> 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 உன்ன விட மாட்ட அந்த வேலையை தாண்டி எங்களால உள்ள போக முடியும் ஹை ஜம்ப் எல்லாம் வராது எனக்கு இப்பயும் ஓன மாதிரி தான் இருக்கீங்க ஆனா ஓட முடியாதுல்ல ஐயோ மாஸ்டர் செல்லமாவை பிடிக்க சின்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் சின்ன மணிய ராதா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க 
நாளைக்கு பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காரு யாரு என்ன வேணும் எதுக்கு என் பொண்ணுங்களை பயன்படுத்துறீங்க உங்களுக்கு எனக்கு ஏதாவது பழக்க வழக்கம் இருக்கமா இல்ல உங்களுக்கு எங்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்ல அப்படினா இந்த விளையாட்டை நிறுத்திட்டு அவளை அனுப்புற வழிய பாருங்க அவளை இங்கேயே வச்சிட்டு இருந்தீங்கனா இங்க ஒரு போன விழு சொல்லிட்டேன் உன்னால யாரையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அமைதியா போறீங்களா நீங்க உள்ள போங்க என்ன தெரியுமா நான் அவளையே கேளுங்களே என்ன தான் சொல்றான்னு கேப்ப இவர உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது உன்னை நினைச்சு புலம்பிக்கிட்டே ஒரு கிளவி வீட்ல இருக்கா அவளையாவது தெரியுமா இல்ல அப்ப உன்ன இங்க வளத்தது யாரு போயிட்டாங்க <laughs> 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 வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல இப்படி ஒரு பித்தலாட்டம் பண்ணி அப்படி என்னதான் அடைஞ்சிட்டா பாம்பதான் இவ்வளவு நாளா அடக்க அடவுள் பாம்பு இல்ல பாம்பே கொள்ற விஷம் அவ அவ சரியில்லன்னு நான் சொல்லும் போது நீங்க எல்லாம் கேட்டீங்களா இங்க பாக்குறது எல்லாம் அவங்க அப்பா சம்பாரிச்சதுன்னு நிமிஷத்துக்கு நானூறு முறை சொல்லுவீங்கல்ல அவ கிட்ட ஏமாத்திட்ட ஒரு சின்ன வாழ்றதா இருந்தா அது கனவுல தான் இருக்கும் அவ என் கால விழுவா விழவப்ப விழ வைக்கணும் கண்டிப்பா அவளை விழ வைக்கணும் நீங்க சொல்றதுதான் சரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஹார்லிக்ஸ் போட்டு தரவா வேண்டாம் பழக்கம் இல்லாததெல்லாம் சாப்பிட்டா வயிறு வலிக்கும் இப்ப அனுபவிக்கிற வலியே போதும் இன்னும் என்னால இனி யார வர மாட்டாங்க போய் படுத்துக்கோங்க எதுக்கு தூக்கத்தை கெடுத்துக்கிறீங்க எனக்கு தூங்காம இருந்தாலும் பழக்கம் தான் ஒன்னும் கஷ்டம் இல்ல என்ன சத்தம் அது அப்பாவோட கரட்ட சத்தம் நான் ராமசாமி குரூப் எரும வேஷத்துல வரணும்னு நினைச்சேன் சிரிக்க கூட முடியலல ரொம்ப வலிக்குதா இனி அடிச்சா யார் என்னன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் அவனை கொன்றுவேன் ஏன் என்னால முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா நான் கொன்னுறவா வேண்டாம் வேண்டாம் அப்பாவோட குரட்ட சத்தத்தால பக்கத்துல ஒரு ஆள் தூங்காம தான் இருப்பாங்க அது யாருன்னு தெரியுமா அம்மா என்னது கண்ணத்துல எதுவும் இல்ல கண்ணத்தை பிடிக்கிறதுக்கு அது இதுன்னு எதா சொல்றீங்களா ஆமா நான் ஒரு வாட்டி பிடிச்சுக்கவா தரிசனம் 
அந்த நாராயணவாதியாரும் அவரோட பையன் அவர் கூட சில பேர் வேஷம் போட்டு வந்திருக்கிறாங்க உன்னை ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க ஆமாண்டி அதான் நானே கொஞ்ச நாளா ரொம்ப டயர்டா சுத்திட்டு இருக்கிறேன் நீ இப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மணி ஆட்டிக்கிட்டே தெரிஞ்சா ஒரு ராஜா மாதிரி இந்த ஊர்ல நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் ஒரே ராத்திரியில எல்லா ஊர்க்காரங்களையும் ஏமாத்தி அவனுங்க என் நெஞ்சில குத்திட்டானுங்க சந்திரப்பனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய பொண்ண செல்லமாவாக்கி அவங்க அவங்க வீட்டுல வச்சிருக்கிறாங்க அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இவனை தூக்கிட்டான் என்ன விசாரிக்கிறதுக்கு யார் வர போறாங்கன்னு தெரியுமா சின்ன குரூப்போட சொந்தக்கார ஒரு டிஎஸ்பி அது செல்லமான எந்த பையன் சொன்னாலும் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே அவளை அவர் பார்த்திருக்கிறாரு அவளை அந்த வீட்டுல இருந்து வர வச்சு சந்திரப்பனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல அந்த அப்பனையும் பயனையும் இந்த ராமசாமி கொலை பண்ணிடுவேன் திருப்பூர்ல இருந்து உங்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாழ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க யாரு ஜமீனா ஜமீனா நல்ல திருட பண்டாரம் இவனை யாரா இங்க வர சொன்னது இப்ப இதை எடுத்துட்டு போய் எங்க வைக்கிறது இப்ப எங்கயும் ஸ்டாக் வைக்க முடியாது சந்திரப்பனும் ஜெகநாதனும் தோட்டத்தில் இருப்பாங்க இவனையும் இந்த வாழை எடுத்துட்டு நீ தோட்டத்தை போ வாழ் போனாலும் பரவாயில்ல அவனை கவனமா இருக்க சொல்லு என்னோட சீட்டு அவங்க கிட்டதா இருக்கு அந்த சீட்டை அவன் விட்டுட்டா எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போலாம் உன்னையும் சேர்த்துட்டா போ என்ன சுகமான ராத்திரி என்னடா திருடா அப்புறம் பிசினஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது நம்ம இதுக்கு எந்த வழியில வரும் தோட்டத்துக்கு போறதுக்கு இது ஒரு ஷார்ட் கட் நேர் வழியில போனா ஊருக்காரங்க பாத்துருவாங்க இந்த வழியில போனா ஒரு நாய் நரி இருக்காது யாரும் மாறு விஷயத்தை அழைச்சிடாதீங்க அவனுங்க உயிரோடு தான் உயிரோடு தான் அவனுங்களை ரெண்டு பேரும் வால் எடுத்துட்டு அங்கதான வந்தானுங்க அப்புறம் எங்க போனானுங்க அத அவனுங்க எங்கயாவது எடுத்துட்டு போய் வித்துருப்பானுங்க இந்த காலத்துல திருடனையே நம்ப முடியல நன்றி இல்லாத நாய்ங்க உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் வேண்டான்னு நான் என்னைக்கோ சொன்னேன் நல்ல நல்ல பொருள்கள் எங்க இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க அப்புறம் திருடுறதுக்கு ஆள் அனுப்புவீங்க திருடிட்டு வந்தத வித்து காசாக்கலாம்னு நினைப்பீங்க நீங்க இதை விட்டுங்களே ஓஹா நான் அதை விட்டுட்டா இந்த ஊரு நல்லாயிருமா என்ன டே இதே ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நம்ம சொந்தக்காரங்க அங்க டெல்லியிலையும் ட்ரிவாண்ட்ரத்திலையும் பண்றது இதே தானே பேய் வந்துருச்சு எப்ப பார்த்தாலும் பூஜை கரெக்டான டைம்ல அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சு மணி எடுத்து ஆட்ட ஆரம்பிச்சிருவா நான் தூங்கியே ரொம்ப நாள் ஆகுதுல ஆமா நானும் அங்க <laughs> 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 அங்க போறத பாத்தீங்களா என் கை ஊருது குடு குடு ஓடிட்டு அவன் நெஞ்சில கத்தில குத்திட்டு நம்ம இந்த பக்கம் ஓடிட்டா என்ன நீ இப்படி திரும்பினா அவன் ஓனஞ்சில ரெண்டு குத்து குத்துவான் வேற ஒன்னும் நடக்காது அவ்வளவுதான் டேய் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு வேற ஒருத்த கூட போறா நானா இருந்து அந்த இடத்துல எரிச்சு பஸ்பமாக்கிருப்பேன் நீங்க சொல்லி தர தேவையில்ல நானே பைத்தியம் பிடிச்சு கிடக்கேன் வேணா குத்தி கட்டவா அவனை குத்துடா அவளும் ஃப்ரீ ஆயிடுவா அதுக்கப்புறம் அவன் நம்ம வழிக்கு தான் வந்தாகணும்
என்னோட <laughs> 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 சாகடிக்க பெரிய பேரங்கி தான் வேணும் போல இருக்கு அடிக்கிறது போயிட்டான <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 சார் டிஎஸ்பி ங்கறது எப்படி நம்பிறது ரொம்ப நடிக்காத இப்போ தான் உன் நடிப்பை பார்த்தேன் இதுக்கு மேல நடிச்சா சுட்டுடுவேன் ஐயோ சார் துப்பக்கி தானே ஐயோ மேடம் ஏரா என்னமா இது இப்படி சாப்பிடாம மருந்து சாப்பிடாம இருந்தா உடம்பு என்ன ஆகும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அபிலாஷம் பிடிச்சிட்டான் நம்ம ருக்மணி ஐயோ மாஸ்டரோட பையனியோ நம்ம பாண்டியன் பிடிச்சிட்டான் இனி அவ நம்ம ருக்மணி தானே நீங்க மட்டும் தான் சொல்லணும் ருக்மணி இந்த வீட்டுக்கு வருவா அந்த பயலும் அவன் அப்பனும் ஜெயிலுக்கு போவாங்க உங்களுக்காக தான் பாண்டியன் காத்துட்டு இருக்கான் பத்திரமா கூட்டிட்டு போங்க இங்க பாருங்க கால் ஃபுல்லா தண்ணி நீங்க கூப்பிட்டோம் அம்மாவியே யாருன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டா அப்படி சொன்னா நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க என்ன பார்த்தாலும் அவளுக்கு தெரியாதா என் குழந்தை அவ்வளவு மோசம் ஆயிட்டாலா என்ன நீங்க இப்படி பண்றது பொறுக்கி தண்ணோம் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பேரை கிடைக்காம இறங்கி வாங்க உங்க கிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் யாருகிட்டயும் சொல்லாம இவங்களை பிடிச்சுக்கிட்டு போறீங்க இங்க பாருங்க எல்லாரும் இடத்துக்கு காலி பண்ணுங்க என்கிட்ட விளையாடி தொப்பி எழுந்துறாத தொப்பி இது மாதிரி நிறைய மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் இல்லன்னா மார்க்கெட்ல ராமசாமி குரூப்போ சின்ன குரூப்போ தட்சணை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க கிடைக்க வேண்டியது அவங்க வீட்டுலதான் அதை விட்டுட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க நான் ஒரு டிஎஸ்பி பார்த்து பேசு நீங்க டிபிஎஸ்பி ஆனா சந்தேகமா இருக்கு டிவிஎஸ்பி இல்ல டிஎஸ்பி அப்பவும் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு டிஎஸ்பி ஆனாலும் ஏட்டை ஏகிட்ட எகுத்து பேசக்கூடாது ஓடுறாங்க அவனை இங்க இழுத்துட்டு வாங்க எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்குங்க எவனையும் சும்மா விட மாட்டா பாத்துக்குங்க உண்மையை சொல்லணும்னா நான் தான் உங்களுக்கா பாத்தனும் நீங்க இவங்களை கூட்டிக்கிட்டு போனீங்கன்னா ஊருக்காரங்க யாரும் உங்களை சும்மா விட மாட்டோம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு பேர் ருக்மணி கிடையாது நாராயண மாஸ்டரோட தங்கச்சி பொண்ணு செல்லம்மா இவ்வளவு எனக்கு தெரியாதா எங்களுக்கு தெரியாதா இவ்வளவு மாஸ்டர் வீட்டுலதான் பெத்தாங்க சும்மா கடு பேத்திட்டு இருக்காங்க என்ன எல்லாரும் கைய தூக்கிட்டு நிக்கிறீங்க எல்லாரும் இறக்குங்க அவரு செல்லமா இல்லைன்னு யாரு சொன்னா இங்க இருக்கிற யாராவது சொன்னாங்களா இல்ல அவ தான் சொன்னாளா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அவ என்னோட தங்கச்சி பொண்ணு எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவளுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு இல்லன்னு உங்களால ப்ரூஃப் பண்ண முடியுமா அவ செல்லமான்னு என் பையன் சொன்னா அவ செல்லமா தான் இந்த ஊர்காரங்க சொன்னாலும் அவ செல்லமா தான் இந்தாங்க இது செல்லமாவோட ஜாதகம் இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுனா ஜாதகம் பாருங்க அவளோட போட்டோ பாத்தீங்களா இந்த போட்டோல அவ சிரிக்கிறத பாத்தீங்களா இவ்வளவு சந்தோஷமா சின்ன குரூப்போட ருக்மணி சிரிப்பாங்களா சொல்லுங்க நீங்க அவர் சொந்தக்காரர் தானே நீங்க பாத்திருக்கீங்களா கடத்தல் கேஸுக்கு தண்டனை என்னன்னு அப்பனுக்கும் பிள்ளைக்கு நல்லா தெரியுமா எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன் நீங்க எங்களை தண்டிக்க போறீங்களா எங்க தண்டிச்சு பாருங்க
போறதுக்கோலப்படுறதுக்கோ <laughs> யா <laughs> <laughs> எங்க அம்மா சொன்னதுக்காக சும்மா இருக்க இல்லன்னா அப்பனையும் புள்ளையும் ஊர்க்காரங்க மத்தியிலேயே வச்சு காண்டம் தோட்டமா வெட்டிடுவேன் எல்லாரும் இடத்துக்கு காலி பண்ணுங்க செத்து போயிட்டு அதை புலம்பிக்கிட்டு இருந்தீங்களே இங்க முன்னாடி நிக்கிறா பாருங்க கேளுங்க உங்களை தெரியுதான்னு கேளுங்கம்மா நீங்களே சொல்லுங்கம்மா இவதான இருக்குமணி இவங்க ஏதோ போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இவ உங்க ருக்குமணி கிடையாது இவ என்னோட செல்லம்மா இதோ இங்க பாருங்க அவளுடைய போட்டோ இவளுக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும் போது குடும்ப ஜோசியர் வச்சு எழுதின ஜாதகம் பாருங்க இவ மறுபடியும் விளையாடுறான் இவன் நம்ம ருக்குமணி தாமா அது உங்களுக்கு தெரியலையா இல்ல இதுல எதுவுமே பொய் இல்ல என்னை நம்புங்க நான் உண்மையதான் சொல்றேன் சொந்த இல்லாத யாருக்காகவும் இவ்வளவு பொறுத்து போக மாட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க அவதான் என்னுடைய அப்பாவோட உயிரு இல்லாத ஒரு பேரை சொல்லி இங்க வேஷம் கட்டி அவளை எழுத்துட்டு போக நினைச்சா சத்தியமா சொல்றேன் தெய்வம் கூட அதை பொறுத்துக்காது எதுக்காக எல்லாரும் இப்படி அடிச்சுக்கிறீங்க எனக்கு அவ யாருன்னு புரிஞ்சு போச்சு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு வளர்த்த <laughs> <laughs> வைராகியத்தை <laughs> 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 பாட்டி ஆசீர்வாதம் பண்ணி தானே அனுப்பியிருக்காங்க நீ எதுக்கும் கஷ்டப்படாத வீட்டை விட்டு வந்துட்ட பாசம் இல்லாத சொந்தக்காரங்களோட நீ எப்படி வாழ்க்கையை ஓட்டுவ நீ செல்லம்மா தான் எங்களோட செல்லம்மா தான் எனக்கு வச்ச பேரு சாதாரண பேர் இல்லைன்னு எனக்கு இப்ப புரியுது சும்மா வச்ச பேருக்கு பர்த் சர்டிபிகேட்டும் ஜாதகமும் இருக்க வாய்ப்பில்ல வேற ஏதோ செல்லம்மா உங்க மனசுல இருக்காங்க அது யாருன்னு என்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஜாதகமும் <laughs> 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 என் அம்மனியோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக என் குடும்ப சொத்து அடமான வச்சு ராமசாமி குரூப் கிட்ட நான் கொஞ்சம் கடன் வாங்கியிருந்தேன் அவங்க அதை பயன்படுத்தி வட்டிக்கு வட்டி போட்டு அதுக்கு ஒரு வட்டி போட்டு என்னை பெரிய கடங்காரன் ஆக்கிட்டாங்க போலி டாக்குமெண்ட்டை ரெடி பண்ணி அவன் அந்த சொத்தை எடுத்துக்கிட்டான் அம்மனைய புதைச்ச இடத்துல நாங்கள் படையல் போகிறதுக்காக போனால் கூட அவன் எங்களை அனுமதிக்கலை நான் அவனுக்கு எதிராக கேஸ் போட்டேன் அதில் அவன் தோத்துட்டான் கோர்ட்டில் இருந்து திரும்பி வரும்போது அவனோட ஆட்கள் என் ஜீப்பை தடுத்தாங்க 
ஜீப்பு கவுந்துடுச்சு ஜீப்ல இருந்த செல்லம்மாவுக்கு தலையில அடிபட்டுருச்சு ஆறு மாசம் இந்த வீட்டுல தான் இருந்தா சாகும்போது சின்ன மணிக்கு பதினாலு வயசு வெறும் பதினாலு வயசு என் பொண்ணை நினைக்காத நாளே கிடையாது நல்லா கத்தியாகணும் போல தோணுது என் புருஷன் சொல்லுவாரு நீ போலீஸோட பொண்டாட்டி போலீஸோட பொண்டாட்டி அழக கூடாதுன்னு அதுக்கப்புறம் நான் அழுகிறது இல்லை அவர் அழுவாரு அவர் அழுவத பார்க்கவே என்னால முடியாது மன்னிச்சிருங்க உங்களை அழ வச்சதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க சித்தி இல்ல இனிமே நான் உங்களை அம்மானு தான் கூப்பிடுவேன் அதோ வருது உங்க மான மரியாதையை கெடுத்து உங்களை ஏமாத்தினது வருது பாருங்க ஒரு வாய் தண்ணி கூட என் கையால குடுப்ப நினைக்காதீங்க எதுக்கு வந்த எங்கேயாவது வழியில விழுந்து செத்துருப்பேன்னு நினைச்சேன் தேன் மாதிரி தானே பேசிட்டு போனாங்க எல்லா பள்ளியும் ராமசாமி குரூப் மேலேயே சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க அவனை விட பெரிய விஷயம் உங்க அம்மா தான் அவ ருக்குமணின்னு தெரிஞ்சு கூட வேற ஒருத்தின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க மகனே ரொம்ப தாகமா இருக்கு அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறியா அம்மா உன்னை ஏமாத்திட்டேன்னு நீ நினைப்ப அவ ருக்மணி தானே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் நான் அவளை இந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர மாட்டேன் உங்க அண்ணன் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் யாரும் இல்லாத அந்த குழந்த என் மேல கிடந்துதான் அவ வளர்ந்தா அந்த பொண்ணு அழாத நாளே இல்ல தெரியுமா பசி இல்லாம சிரிச்சு சந்தோஷமா நான் பார்த்ததும் இல்ல சித்தப்பாவும் கிடையாது அண்ணனும் கிடையாது தங்கச்சியும் கிடையாது ஆனாலும் அந்த குடும்பாவும் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தை பாத்தியா என் குழந்தைய அனுப்பி விட்டது ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு கிடையாதுப்பா சொர்க்கம்பா சொர்க்கம் அது அவ அந்த வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட அந்த வீட்டுல இருக்க அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கல அவங்க என்ன கூப்பிடல பரவாயில்ல எனக்கு தாகமா இருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறியா விழுந்திருந்த பார்த்த கொஞ்சம் அசைவு இருந்தது அதான் தூக்கிட்டு அம்மா இப்ப தானே வந்தாங்க தலைக்கு பக்கத்துல ஏத்தி வைக்க ஒரு விளக்கும் சுத்தி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் அரிசியும் வேணும் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கால் கழுவுறதுக்கு கொஞ்சம் பாட்டி மனுஷனா பிறந்தது மட்டும்தான் நான் பண்ணதுமா மற்றதெல்லாம் பாவம் அவங்க இல்லாம தண்ணி கூட கொடுக்கல நான் மட்டும் இல்லம்மா இதோ நிக்கிறாளே இந்த சண்டாளி விழுந்தா அதெல்லாம் ஒண்ணும் நீங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் பாட்டி ஒண்ணும் உங்களை சபிச்சுட்டு சாகல 
படியில் விழுந்ததை பார்த்து நான் ஓடி போய் மடியில் வைக்கும்போது அவங்க என்ன சின்னான்னு தான் கூப்பிட்டாங்க உண்மையை சொல்கிறேன் ஐயோ எங்களுக்கு உங்க மேல எந்த பக்கம் இல்ல ருக்மணி என் கூட ஓடி வருமோ இல்ல நான் அவளை கடத்திட்டும் போகல சாக போன இவளை காப்பாத்தின எங்ககிட்ட இருந்து ராமசாமி இவளை கொல்லாம இருக்க இவளை செல்லமா வாக்க வேண்டியது இருந்துச்சு அடியாட்களை விட்டு எங்க வீட்டுல எல்லா பொருட்களையும் திருடி அதை உங்க வீட்டுல தான் பதிக்க வச்சிருந்தான் அந்த ராமசாமி அதெல்லாம் நாங்க எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த விஷயம் ஊர்க்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கூட நீங்களும் அசிங்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனா நாங்க உங்களை ஏமாத்த மாட்டோம் இறந்து போன உங்க அம்மா ருக்மணி மேல வச்சிருந்த பாசம் இருக்குல்ல அந்த பாசத்துக்கு முன்னாடி நாங்களும் ஒண்ணுமே இல்ல எப்பவும் திரும்பி கொடுக்க கூடாதுன்னு தான் நினைச்சிருந்தேன் ஆனா திரும்பி இங்க இவ்வளவு விட்டுட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் இனிமே ருக்மணியை நீங்க கஷ்டப்படுத்த மாட்டீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் வேண்டாம்ப்பா நீங்க இவ்வளவு கூட்டிட்டு இனி இவ்வளோ செல்லமாதா இவ்வளவு ருக்மணின்னு கூப்பிடுறாருங்க இந்த ஜென்மத்துல இனி எனக்கு இல்லை நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் இப்ப போக போகுது அந்த தினகரனும் சின்ன குரூப்பும் மாமா மச்சன் ஆயிட்டாங்க எல்லாரும் இப்போ ஒன்னு ஆயிட்டாங்க அந்த பொண்ணு சின்ன வீட்டுக்கு போயிட்டா சின்ன குரூப் நம்மள போலீஸ் போட்டு கொடுத்துட்டான் அவன நான் என்ன பண்றேன்னு பாரு நம்ம ஆளுகளை வர சொல்றான் ஜென்மத்திலிருந்தா <laughs> 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 மரியாதையா அடங்கி இருந்தா ஊர்க்காரங்க சும்மா விடுவாங்க இல்லாட்டி அடி வாங்கி சொர்க்கத்துக்கே போயிருவேன் ராமசாமி சின்னவா வந்து குத்திட்டாரு ராமசாமி சின்னவா வந்து குத்திட்டாரு ராமசாமி சின்னவா வந்து குத்திட்டாரு எப்ப குத்துனாங்க இப்பதான் குத்துனாரு எத்தனை குத்து ஒரே குத்து தான் எங்க குத்துனா அதிகாரிக்கு சீக்கிரம் சொல்லுங்க அதிகாரி எல்லாம் கூப்பிட வேணா என்னத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவனை விடாதீங்க நிறுத்துங்க 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 முதலாளி நிறுத்துங்க என்னடா கத்திட்டு ஓடியார பெரிய முதலாளி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு உங்களை கூட்டிட்டு வர சொன்னார் எனக்கு இந்த வழி எல்லாம் தெரியாது நாளைக்கு தானே சண்டை போடுறதா இருந்தது இப்பவே சண்டை தான் அப்போ சீக்கிரமா நான் ஜீப்ல இல்ல வந்தேன் ஜீப் எங்க துப்பாக்கி எடுத்துட்டு எங்க போறீங்க எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பூஜை இருக்கடே எல்லா பூதர்களுக்கு சேர்ந்து ஒரே தோட்டம் அது என்ன தோட்டம் ராமசாமியோட தோட்டம் விடமாட்ட
சிரிக்கிறீங்க <laughs> 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 அவருக்கு சுடவும் வெட்டவும் குத்தவும் திருடவும் அவர் தானே சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த குண்டு சும்மா வேஸ்டா ஒரு குண்டு போச்சு வண்டி நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க நான் அக்கா கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் என்ன சொன்ன மாமா சுட்டது அது ஏதோ தெரியாம சுட்டுட்டேன்பா அண்ணன் செத்து விழுந்தத இந்த ரெண்டு கண்ணால பார்த்த நீ ஓடி போ ஹே யார் ராஜா சுட்டது நான் இல்ல இவன் தான் ஐயோ நான் இல்ல அப்ப சூசைட் ஆ சூசைட் சூசைட் சதேகமே இல்ல சூசைட் தான் ம் குண்டு தலையிலயே இல்ல ஹார்ட்லயே இல்ல அவனுக்கு அதெல்லாம் இருக்கா வயிற்று பகுதியிலயே இல்ல நிம்மதியா போச்சு 
இங்கே இருக்கிற ஆளுங்களெல்லாம் பாரு இவங்கெல்லாம் டெய்லி கோர்ட்டில் வந்து உண்மையை எடுத்து சொன்னாங்கன்னா கோர்ட்டு உனக்கு தர்ற தண்டனை அனுபவிக்கிற ஆயுசு உனக்கு இல்ல அப்ப நீ என்ன செய்வ ஆணி பதினாறுக்கு பிறகு உன்னை புடிச்சிடலான்னு எஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட சொல்லிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி நீயே வந்து மாட்டிக்கிறா மாஸ்டர் உனக்கு மன்னிப்பில்ல ராமசாமி நீ என்ன ஏமாத்தின இந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாரையும் ஏமாத்தின உன்னையே நம்பிக்கிட்டு இருந்த சின்ன குரு பையன் குத்திட்ட ஒரு வாட்டி தானே குத்துன அது போதும் மத்ததெல்லாம் ஸ்டேஷன்ல பேசிக்கலாம் ஐயோ பிரச்சனை ஒண்ணு இல்ல இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு இப்போ அந்த மாலையில பொண்ணு கழுத்து மலை போகும் நான் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன் லேட் ஆயிடுச்சு பாத்தியா நம்ம பையனை பாத்தியா பொண்ண பாத்தியா அவங்களுக்கு கிடைச்ச செல்லமா சகாதேவனை பாத்தியா எனக்காக இந்த பூவை நீங்க அவங்க மேல போடுறீங்களா அதுக்கு என்ன நானே போடுறேன் என்ன போது அம்மா இங்க வந்தாங்களா வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராதாவோட அம்மா அடிக்கடி இங்க வருவாங்கன்னு ராதா என்கிட்ட சொல்லிருக்கா உண்மையிலேயே வந்தாங்களா மாஸ்டர் உண்மையிலேயே <laughs> இவனுங்க யார பாக்குறானுங்க 